দর্শক সম্পাদকদের শীর্ষ সংগঠন এডিটার্স গিল আয়োজিত প্রতি শনিবারের নিয়মিত গোলটেবিল আয়োজনে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু রেখেছি যে বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে রাজনীতিতে বিদেশ কার্ড অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশ নিয়েই মূলত আলোচনা করতে চাই অন্যান্য দেশ নিশ্চয়ই এই রাজনীতির চর্চা আছে বাংলাদেশে বহুদিন যাবৎ ভারত কার্ড ব্যবহৃত হয়ে আসছে নির্বাচন আসলেই শুনতাম যে অমুক ব্রিজ পর্যন্ত সুবুপুর ব্রিজ পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে ভারত থেকে মানুষ যাত্রা শুরু করেছে নৌকা নিয়ে বাংলাদেশ ভারত হয়ে যাবে এগুলি আগে শুনতাম কিন্তু এখন নির্বাচনের পরেও দেখছি রিজভি আহমেদ কাশ্মীরি শালপুরিয়ে ভারত ইন্ডিয়া আউট যে রাজনৈতিক কর্মসূচি তার ঘোষণা দিয়েছেন তা নিয়েও নানা প্রতিক্রিয়া আছে এছাড়াও বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও কিছুদিন আগে চীনা কার্ড তারপর অ্যারোফ্লেটের পয়সায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশ চলত এই রাশা কার্ড তারপর এই ইদানিং এনজিওর অর্থায়নের মাধ্যমে মার্কিন কার্ড তো বলবধি আছে সব মিলিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে আলোচনা করবার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম সাকত হোসেন অনেক লম্বা কোনটা বলি এই সিনিয়র ফেলো সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক সাবেক নির্বাচন কমিশনার আর আছে পরে বলি তারপর হচ্ছে ডক্টর নাবিন মোসেদ খুব সংক্ষেপ শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কোলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্র এইটাও সংক্ষেপে আছে তিন নাম্বারটা সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্লোবাল টেলিভিশন সারেরটাও সংক্ষেপ আছে পিআরআই ডক্টর আহসান মনসুর অর্থনীতিবিদ ও নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পাঁচ তাপায় ডক্টর আব্দুল মান্নান খুবই সংখ্যা সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে অধ্যাপক ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ তারপরে ডক্টর ফারজানা মাহমুদ তিনি আইনজীবী এবং গবেষক তারপরে রয়েছেন জরুল আমাদের বন্ধু আমাদের খুবই সংক্ষেপ বার্তা প্রধান এনটিভি আমি যদি এই বর্তমান প্রেক্ষিতে যে এই সাংবাদিকদের দিয়ে শুরু করেছে সাংবাদিকরা সব জানে কিছুটা কিছু শুরু শুরুটা ওরা করতে পারবে গভীরে যাইতে পারবে না জ্ঞানের অভাবে কিন্তু যাইতে পারে বিশেষজ্ঞরা বলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চেষ্টা করে আপনি আপনি শুরু করেন এই যে বাংলাদেশ নতুন করে যে বিদেশ কার্ডের চর্চা বিশেষত রিজভি আহমেদের ভারত বিরোধী যে ইন্ডিয়া আউট যে মুভমেন্ট ঘোষণা করলেন তার সঙ্গে আবার মূলধারা বিএনপির কতখানি সম্পর্ক আছে এটা নিয়েও প্রশ্ন দেওয়া প্রশ্ন আছে তো এই বিদেশ কার্ড ইন জেনারেল আর বিএনপির এই ভারত বিরোধী ইন্ডিয়া কার্ড আপনি কিভাবে দেখছেন নতুন করে কেন অনেক ধন্যবাদ আমি বিএনপির এই ভারত বয়কটটা দিয়ে শুরু করি আমরা দেখলাম যে নির্বাচনের আগে বিএনপির দিক থেকে জামাত বিএনপি বা যারা আন্দোলন করছে তারা প্রত্যেকেই ভারতের ব্যাপারে কথা বলেছে কিন্তু নিজেরা আবার কিন্তু খুব সক্রিয়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা চেয়েছে বাংলাদেশে যেন তারা একটা কিছু করে এবং এই দ্বৈত অবস্থানটা নির্বাচনের আগে থেকেই ছিল নির্বাচনের পরে তারা অনেক বেশি ভারত বিরোধী একটা অবস্থান নিয়েছে কিন্তু দল হিসেবে বিএনপির নেতৃত্বের সংকটটা এখানেও বোঝা গেছে বোঝা গেছে এই কারণে যে এই ভারত বয়কট বা ভারতীয় পণ্য বয়কট এই ক্যাম্পেইনটা শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা ভারত নেতৃত্বের জায়গা থেকে এখন একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে বিএনপির একজন নেতা কেন্দ্রীয় নেতা রুহুল কবির রিজভি তিনি ভারতের সালটা নিজের গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে যে তাই তিনিও যুক্ত হয়েছে নেতৃত্ব হলে তো আসলে নিজেরাই নেতৃত্বটা নিতেন তারপরে তার পক্ষে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররা এত এটা উল্টো হয়েছে কিন্তু কারো 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 দ্বারা তো ইনফ্লুয়েন্স হইতেই পারে কিন্তু এটা লিডারশিপ না এখন পুরনো সেই ভারত বিরোধী আবহাওয়াটা ফিরিয়ে আনার এই চেষ্টাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা পুরনো জনপ্রিয় কৌশল কতটা কাজে লাগবে জানি না কিন্তু এর সাথে একটা ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্প্রদায়িকতা এটাও কাজ করে 
কিন্তু সত্যি সত্যি যদি বিএনপি খুব ওপেন খুব পরিষ্কার স্বচ্ছভাবে ভারত বিরোধী অবস্থানটাকে রাজনীতিতে আনতে পারে সেটা তার জন্য একটা এলিমেন্ট হতে পারে বিএনপির রাজনীতির এলিমেন্ট হতে পারে এবং সেটা তারা কিভাবে করবে রাজনীতির এলিমেন্টটা তো ছিল ছিল কিন্তু পরের দিনই আমি খেয়াল করে দেখলাম রিজবি আহমেদের এই কৌশল নিয়ে আবার কথা বলেছেন মইন খান তিনি বলেছেন এটা তার ব্যক্তিগত অবস্থান বিএনপি বাংলাদেশের যে ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতি আছে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয় সেখান থেকে বিএনপি এখনো সরে আসেনি তার অর্থ হলো যে একটা অস্বচ্ছ অবস্থান আসলে এই ক্ষেত্রে দলের মধ্যে এবার কিন্তু ইন্ডিয়ান এম্বেসির ইফতার পার্টি তো আব্দুল রহমান মিন্টু ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি মানে কিন্তু এর আগেও নির্বাচনের আগেও আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র বাংলা নামের লোকজন নয় গয়সর এরা ছাড়াও এরা ছাড়াও অনেক বড় অংশের বিএনপির নেতারা সামাবাদ সহ অনেকে উপস্থিত থাকতেন তা আপনার কি মনে হচ্ছে না তারা এই ভারত বিরোধী রাজনীতিটা শুরুই করলো নাকি হ্যাঁ শুরু করলো এবং এটা যদি ওপেনলি শুরু করতে পারে নিজেদের আমার কাছে মনে হয় একদিক থেকে ভালো কারণ বিএনপির একটা রাজনীতি তো আছেই ভারত বিরোধী রাজনীতি সেই পাকিস্তান আমল থেকে আছে ওই রাজনীতিটা যারা ধারণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তীতে শুরু করেছে না এটা যেমন বিএনপির দিয়ে জনপ্রিয় হওয়ার বিএনপির এই জেনারেশনের যারা নেতা আমির খুসরু মোহাম্মদ চৌধুরী তারা পারিবারিক ভাবেই তো ভারত বিরোধী রাজনীতি করে আসে তাদের জন্য এটা অন্তর্গত এবং ডিএ নেতা সেটাই বলছি যে বিএনপি তো সেই রাজনীতিটা ধারণ করেই আছে তার ভিতরে আছে সেই রাজনীতিটা বিএনপি ধারণ করে রাজনীতি এটাকে কেন্দ্র করে তার পুঁজি বাড়াবার চেষ্টা করে এবং সেটা যদি এখন ওপেনলি করতে পারে এবং এটা যদি ওপেনলি করে এর একটা জায়গা তৈরি হবে বলে আমার কাছে মনে হয় বিএনপির দিক থেকে মাঝখানে একটা সংশ্লেষ রাখার কিছু আছে বলে মনে হয় না জরুর আমরাই শুরু করি তাহলে এই ভারত বিরোধী রাজনীতির সাথে বিএনপিকে কিন্তু ভারত ভারত বিরোধী না এই ভারত সম্পর্কিত একটা ক্রিটিক্যাল এই রাজনীতিও যদি বলি একেবারে বিরোধী না বলি ওখান থেকে সরে আসতে হয়েছিল যে দশ ট্রাক অস্ত্র যখন সত্যি সত্যি ধরা পড়ল এবং তার দায় সত্যি সত্যি যে বিএনপির সেই সময় সরকারের উপর পড়ল এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেপারেটিস্ট মুভমেন্ট যারা করছে তাদের ঘাঁটি যখন এখানে পাওয়া গেল ও তখন কিন্তু বিএনপি ঘোষণা দিয়েই প্রায় ওই রাজনীতি থেকে সরে আসছে এবং দুই হাজার এক কিন্তু ভারত বিরোধী তো নয় আমেরিকার তোলা গ্যাস ভারতের কাছে বিক্রি এই রকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলেও তিনি যখন বলেন আমরা নিশ্চয়ই নিঃসংকোচেই কোর্ট করতে পারি এরকম একটা রাজনীতির মধ্যে দিয়ে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে দুই হাজার এক সালে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছিল এখন কি হলো হঠাৎ করে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো মানে সবকিছু চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু আমাদের নেইবার তো চেঞ্জ করা সম্ভব না সো আমার মনে হয় যে এটা ইউনিভার্সাল একটা ব্যাপার যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী নিয়ে থাকতে হবে আমাদের তো বিএনপির রাজনীতিতে যেটা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছেন যেটা সত্য কিন্তু তারা তাদের পলিসি চেঞ্জ করেছে এটাও দৃশ্যমান ছিল কিন্তু সবকিছুই আসলে রিলেটেড ওয়ে দে জাস্ট কনক্লুডেড ইলেকশানস জেনারেল ইলেকশানকে কেন্দ্র করে এই ইলেকশানে বিএনপি ভেবেছিল যে ভারত পূর্বে যে ভূমিকাগুলো পালন করেছে সেখান থেকে হয়তো বা তাদের একটা ভিন্ন ধরনের রিয়ালাইজেশন আছে এবং মোদি গভর্নমেন্টের দিক থেকেও সেরকম বার্তা বক্তব্য সেগুলো ছিল যে দে প্রেফার নো পার্টি স্পেসিফিক গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ তারা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখতে চায় এবং এটা আমার মনে হয় লাস্ট করেছে আনটিল ওই টু প্লাস টু বৈঠক পর্যন্ত সেখানে কি বার্তা আসে এটা নিয়েও বিএনপি একটা নির্ভরতা ছিল যে বিএনপি এই ইলেকশনকে কেন্দ্র করে হয়তো ভারতের কাছ থেকে একটা নির্মোহ ইম্পার্সিয়াল এবং একটা ফ্রেন্ডলি জেস্টার পাবে হুইচ উইল হেল্প আস ইভেন্চুয়ালি টু হোল্ড এ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন অর পার্টিসিপেটরি অর অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ইলেকশন ওই জায়গার মধ্যে আমার মনে হয় যে একটা ডিপ ফ্রাস্ট্রেশন একটা অ্যাঙ্গার একটা গ্রিফ তাদের মধ্যে আছে যে প্রতিবেশী হিসেবে ভারত যে ধরনের হ্যাঁ আমরা এটা মেনে নেই বা চিন্তা করি যে একটা বিগ ব্রাদারলি অ্যাটিচিউড আছে ভারতের সেটা শুধু ভারতের নয় যে কোনো সুপার পাওয়ারের মধ্যে এই বিগ ব্রাদারলি দে আর ওয়াচিং আস কিন্তু ভারতের কাছ থেকে এই জেস্টারটা যখন পেতে ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি তখন আমার মনে হয় যে সেটা একটা ভিন্ন ধারায় চলে গেছে কিন্তু যেহেতু একটা রাজনৈতিক দল তারা ভারত বিরোধী কার্ড বিভিন্ন সময় প্লে করেছে নতুন করে ভারত বিরোধীতে অবতীর্ণ হওয়া প্রকাশ্যে সেটা তাদের জন্য কঠিন ছিল যেটা রেজাভি বলেছেন যে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তারা এই ডাকটা দিয়েছে যে আন্দোলনটা বা এই কর্মসূচিটা সূচনা করেছে আমার মনে ডিপ ডাউন এই এটার একটা কি বলবো যে একটা এসেন্স আছে 
কারণ বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে ভারতের প্রতিষ্ঠিত যে অবস্থান সেখান থেকে ভারত বিভিন্ন সময়ে কিছু কনফিউশন তৈরি করেছে ভারতের ভূমিকা সেখান থেকে আমার মনে হয় যে এই ফ্রাস্ট্রেশনটা তৈরি হয়েছে এবং এটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বা এটা পার্মানেন্ট এটা লাস্টিং কোন অ্যাটিচিউড নয় বিএনপি দিক থেকে অথবা যারা এই কর্মসূচিকে সমর্থন করে ইভেন্টুয়ালি যদি আপনি দেখেন কোনো একদিন যদি এই যারা ভারত বিরোধী সরকার ক্ষমতায় আসে তারা তো আর ভারতের সঙ্গে এরকম হস্টাইল অ্যাডভার্স সম্পর্ক রক্ষা করে চলাটা তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার তখন বিকজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজ হ্যাঁ সেই জন্যই বলছে তারা হয়তো এই বার্তাটা দিতে চাচ্ছে দিস ইজ এর এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার ফ্রাস্ট্রেশন রিলেটেড টু ইউর রোল আমরা তো অনেকদিন যাবত সাংবাদিকতা করি আপনিও আছেন যে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়গুলিতে বিএনপি এবং ভারত যে ওভার্ড কোভার্ড যে পররাষ্ট্রনীতি দেখিয়েছে মুখে ভারতকে গালি দিচ্ছে কিন্তু ভারতকে সকল কিছু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ইভেন এরশাদ সরকারের আমলেও আমি তো বহুদিন পর্যন্ত এত বোকা ছিলাম যে জানতাম না যে এরশাদ যে ভারতের এত প্রিয় মানে সারাক্ষণ ভারতকে গালি দিচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম যে ভারতের সাথে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক হচ্ছে এরশাদ সরকারের এবং সে সমস্ত কিছু আমাদের আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি থেকে শুরু করে সব আত্মসমর্পণ করে বসেছিল বিএনপি সাথে এরকম একটা অবস্থান ছিল তারপর দুই হাজার একের ঘটনাটা যদি আপনি একটু টাচ করতেন গ্যাস আর প্রণব মুখার্জি আসার সময় যে তারা হরতাল দিল মানে কোনটা তাদের আসলে রিয়েল অবস্থান নাকি ভারতকে কেমন ফ্লেস করে রাখছে তারা আমার তো মনে হয় যে তাদের ভিতরে টু বি প্রেসাইড অনেক ধরনের ফ্রন্ট আছে অনেক ধরনের ফ্রন্ট তো থাকবেই একটা পলিটিক্যাল পার্টি একটা ডাইভার্স আপনার ডিসকোর্স নিয়ে চলবে মানে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার মনে হয় যে সেটা কিন্তু পরিষ্কার ছিল যে ভারতের ভারত বিরোধী একটা রাজনৈতিক কি বলবো চেতনা বা চিন্তা থেকে তারা কিন্তু তাদের একটা দীর্ঘ সময় তারা কাটিয়েছে যেটা আপনি সেই সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমি বলছি যে এখান থেকে একটা রিয়েলাইজেশন তো আমরা দেখেছি এবং দ্যাট হ্যাজ বিন এভিডেন্ট অ্যান্ড রিফ্লেক্টেড টু দিয়ার অ্যাকশনস অ্যান্ড তাদের অ্যাটিচিউড তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছে বললেন যে ইফতার পার্টিতে এনমস তারা গেছে তারা তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের হস্টাইল বক্তব্য যাতে না আসে সে ব্যাপারে সচেতন থেকেছে তো অ্যাব্রাপলি কি হলো হলো এটা গেম চেঞ্জার ইজ এন ইলেকশন এই ইলেকশনে তারা তো চেয়েছে যে ইলেকশনটা ইনক্লুসিভ হওয়ার ক্ষেত্রে ভারত যাতে একটা ইম্পার্সেন্ট রোল প্লে কিন্তু ভারত সেটা তারা দেয় ধরেন আমরা কিংবা ভারত যে আমাদের সংবিধানের বাইরে যে কোনো কিছু কোনো মতবাদকে সমর্থন করার কি অন্য একটা রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ আছে না তা নাই তা নাই কিন্তু যদি আশা করে ভারত বলবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি আমি সমর্থন ব্যক্ত করলাম এটা কি কেউ করতে পারে না ডেফিনেটলি নট ডেফিনেটলি নট ভারত এখানে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ভারতের অবস্থান থেকে হয়তো তাদের বক্তব্যটা আমরা দেখেছি যে তারা একটা প্রোগ্রেসিভ একটা সেকুলার একটা ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ চায় কিন্তু ডেমোক্রেটিক এসেন্সের মধ্যে যেগুলো যে কোর এলিমেন্টস গুলো আছে সেটার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাটা তারা একটু কনফিউজ তারা তারা ভারতকে সেই অবস্থানে দেখছে আমি আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে বিএনপি ভারতের কাছে সেই এক্সপেকটেশনটা করেছে যেটা আমেরিকা তাদেরকে দিয়েছিল আমার এক বিএনপির বন্ধু আমাকে বলেছে যে ভারত বিএনপি ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশকে মার্কিন দৃষ্টিতে দেখার অঙ্গীকার আশা করেছে মার্কিনেরা যেভাবে দেখে এইভাবে দেখবে কিন্তু ভারত বলছে না আমি বাংলাদেশকে আমার চোখ দিয়ে দেখব বিরোধটা ওই জায়গায় না সেটা তো আছে কিন্তু একটা বিষয় আমরা সবাই কি একমত কি না যে ইলেকশনটা যাতে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ ইলেকশন না হয় ইলেকশনটা যাতে হয় সবাই আমরা কোন একটা দল যে কোনো দল বয়কটের মাধ্যমে ইলেকশনকে অন অংশগ্রহণমূলক করে দিতে পারে এইটা আমি আপনি ঠেকাতে পারবো না আওয়ামী লীগ যদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যদি সিদ্ধান্ত নেয় আমি নির্বাচনকে সর্বজন অংশগ্রহণমূলক হতে দেব না এটা একটা সিম্প্লিফিকেশন অফ দ্য সিচুয়েশন আমরা যেখানে বাংলাদেশে আছি ওই বক্তব্যটা হচ্ছে কি একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট যে যে কেউ বয়কট করতে পারে কিন্তু আমার এখানে ডিজিজটা কোথায় আমার এখানে আমাদের এখানে ডিজিজটা হচ্ছে আপনি যদি ডিমোথন হ্যাঁ বা না বলবেন আর একজনের আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি দুইজনই নির্বাচনের আগে নির্বাচনে জিততে চায় রাজপথে বিরোধী দলকে ফেলে দিয়ে আগেই ফলাফল নির্ধারণ করতে চায় এটাই ডিজিজ আপনি একমত ইসরাইল কার্ড শুরু হয়ে গেছে আর বাংলাদেশে এখন আর পাকিস্তান কার্ড ও জেনারেল সাহেবকে বেগম দিয়া মৃত্যুর পরে শোক বার্তা পাঠানোর পর আর পাকিস্তান কার্ড খুব একটা 
ইদানিং খেলা হচ্ছে না চীন কার্ডও ওইভাবে কেউ খেলে বলে মনে হয় না চীন খেলার চেষ্টা করে চীন যেমন ইলেকশনের একদিন আগে বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল নামে একটা অনুষ্ঠান করে আপনি সেখানে ছিলেন যে ভারত পরের দিন অভিনন্দন জানাবে চীন এক ধাপ আগিয়ে ইলেকশনের আগের দিন বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল একটা রেডিসন একটা অনুষ্ঠান করে আর চীন রাশা ওইভাবে না আপনি কিভাবে দেখছেন এই ওভারঅল বিদেশ কার্ড আদৌ কাজ করে কিনা আর আমাদের দেশের এই এই বিদেশ কার্ড এবং সর্বশেষ ভারত কার্ড এখানে আমার মানে একটু পজ করে আমরা একটু চিন্তা করি যে কার্ডটা মানে কি হ্যাঁ কার্ড বলতে আমরা বুঝাই যে কৌশলগতভাবে আমরা একটা কিছুকে ইস্যু তৈরি করি চাপ তৈরি করবার জন্য কিন্তু সেটাতে আসলে মূল ইস্যু নাও থাকতে পারে প্রত্যক্ষভাবে মনে হবে যে এখানে একটা কিছু আছে কিন্তু আসলে হয়তো না যার কারণে এটা কার্ড এটা সত্যি কি না তো যার কারণে আমার মনে হয় যে কোনটা আসল কোনটা কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা কার্ড আর জুজু নবীন এক কথা না কার্ডের মধ্যে কিছু সত্য সেটাই আমি বলছি কিছুটা একটা সত্য প্রত্যক্ষ ভাবে একটা কিছুটা সত্য থাকবে সেটার উপর নির্ভর করেই একটা কার্ডটা ব্যবহার করা হচ্ছে তখন বিএনপির বেলায় আমরা তো বিএনপি আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়া পাকিস্তান সেইভাবে কার্ডগুলো দেখে অভ্যস্ত এবং এখন আমরা যেটা দেখছি যে যে পণ্য বয়কট করার আহ্বানে কিন্তু এটাও আমরা দেখেছি যে আপনি বললেন বিএনপির আমলে ট্রেড ডেফিসিট আমাদের প্রচুর ছিল তার মানে অনেক ব্যবসা হয়েছে এবং যেটা আমাদেরকে বোঝায় যে ইন্ডিয়া তো এখানে রিজনাল হেজমন তার একটা কাঠামোগতভাবেই একটা প্রভাব থাকবে যেটাকে যেই দলে আসুক না কেন আমরা সেটাকে আসলে ঠেকাতে পারবো না তো সেই একটা আছে আমরা দেখি এই বিশ্বায়নের সময় আমরা একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে বর্ডারগুলো চলে যাবে আসলে তো বর্ডার যায়নি বর্ডার চলে না গিয়ে আমরা দেখছি চারিদিকে দেয়াল এবং সেটাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেখান থেকেই বের হয়ে আসছে নানান ধরনের কার্ড এবং এই সময়ে এই বিএনপির জায়গায় আমরা বলতে পারি যে এই যে এখানে আপনার অনেকেই বললেন কিভাবে কার্ডটা ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু আমরা অন্যদিকে কিন্তু দেখি যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমরা কিন্তু চুপ রয়ে গেছি যেমন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা নিয়ে আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না বাংলাদেশে যদিও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাদের উপরেই পড়বে ওরা এনআরসি এনআরসি আর ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হ্যাঁ ওটার প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাদের উপর পড়বে এটা একটা মানে খুব বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমরা কিন্তু চুপ হয়ে আছি তো আমি যেটা বলবো যে এই কনভারসেশনটাকে সামনে নিতে যে আমরা দেখছি একদলীয়ভাবে বা আমাদের দেশ থেকে কেবল আমরা কিভাবে ইন্ডিয়াকে দেখি কিন্তু এটা তো আসলে একপাক্ষিক না ইন্ডিয়া কি করছে সেটার বিপরীতেই কিন্তু আমাদের দেশে জনমত তৈরি হচ্ছে এবং আমরা দেখি অমিত শাহ বাংলাদেশিদেরকে কিট ডাকে কিটগুলো সব চলে আসছে মোদি তার ইলেকশন ক্যাম্পেনে বলে বাংলাদেশিরা তোমরা সবাই ব্যাগ রেডি রাখো আমি আসলেই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে আমরা তো এগুলো শুনতে পাই এই স্যাটেলাইট টিভির একটা দিক হচ্ছে যে আমরা এই সব খবরগুলো পাই এবং তখন আমাদের দেশের জনমত কি হবে এখানে তো একটা ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট আসতেই পারে সেই একটা ক্ষেত্রে এবং আমরা এটাও দেখেছি যখন মোদি বাংলাদেশে আসলেন এবং তার প্রতিবাদ হলো রাস্তায় সেই প্রতিবাদকে আমরা আখ্যায়িত করলাম অ্যান্টি ন্যাশনাল হিসেবে আমাদের অ্যান্টি ন্যাশনাল এটা কি করে হয় যে অন্য দেশের একটা প্রাইম মিনিস্টার আমাদের দেশে আসে এবং তার প্রতিবাদটাকে আমরা আমাদের নিজেদের দেশের পলিটিক্সের মধ্যে দেখেনি সেটা তো আসলে ভিন্ন অ্যান্টি ইন্ডিয়া আর অ্যান্টি বাংলাদেশ তো একই জিনিস না কিন্তু ওইখানেও একটা কার্ড কিন্তু আমরা খেলে ফেলি যে ওই ওইটাকে আমরা একত্র করতে চাই তো সেখানে আমি বলছি যে ব্যাপারটা আসলে একটু কমপ্লিকেটেড এক দিক থেকে আমরা দেখছি বিএনপি অ্যান্টি বিরোধিতা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্টগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে কিন্তু আবার অনেক জায়গায় তারা আসলে বসে আছে কিছু কিছু বলছে না যেমন এনআরসি সি এ এবং আমরা দেখছি যে আমাদের দিক থেকে সরকারি ভারতের সাথে তো আমাদের বোঝাপড়ার জায়গাগুলি আছে সি এ এনআরসি এবং তাদের নির্বাচনে বাংলাদেশ নিয়ে যেসব পলিটিক্যাল রেটরিক টপ লিডারশিপ থেকে আসে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নিয়ে ওদের টপ ক্রিকেট বোদ্ধা তাদের মুখ থেকে যা আসে সবগুলি তো আমাদের আসলে রেসপন্ড করবার প্রয়োজন আছে 
সেটা একটা দিক সেটা বাংলাদেশের সামগ্রিক জনগণের মধ্যে এক ধরনের একটা ঐক্য আছে বিএনপিটা কি এইরকম সত্যি সত্যি ন্যাশনালিজম প্রসূত নাকি আমার বন্ধু জরুল যেটা বললো হতাশা প্রসূত তাদের কার সাথে কথা হয়েছিল এই নির্বাচনে তাদের সঙ্গে থাকবে এখানে এই কারণে এই কার্ডের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় হ্যাঁ যে ওই জায়গাটা আমরা তো জানি না ঠিক না যে এখন ওরা দেখছে এখানে একটা ইস্যু আছে সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা তো এটা কৌশলগত কার্ড মানে তো সেটা যে আমরা কৌশলগত ভাবে এইটাকে আমরা ব্যবহার করি এবং এটা তাদের অনেক আগের আপনারা ওই বললেন যে অনেক আগেকার একটা জিনিস অনেক আগে থেকে তারা বলে আসছে দেশ বেঁচে দিল দেশ বেঁচে দিল এবং এখন ওরা আবার সেটাকে নিয়ে আসতে পারে এবং সেটা দেখবার জন্য আমরা আবারও চিন্তা করতে পারি এখানে কি বৈষম্য আছে এখানে কি এক্সপ্লয়টেশন আছে এবং এগুলো আছে এখানে কি ভারত বিরোধিতার মানে কদর আছে মনে হয় মার্কেট রেডি আমার মনে হয় অ্যান্টি ইম্পিরিয়াল জায়গা থেকে একটা এক ধরনের আমি যদি ফারজান আপনার কাছে আসি যে আপনি পুরা পরিস্থিতিটাকে কিভাবে দেখছেন আমি প্রশ্ন যদি লম্বা না করি আমি একটু আসলে ইতিহাস থেকে শুরু করতে চাই যদি আমরা দেখতে পাই পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে সেভেন্টি নাইনটিন সেভেন্টির যে ইলেকশনটা ছিল সেখানে আসলে তো যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সবাই ভোট দেয়নি প্রায় বারো তেরো শতাংশ মানুষ যুক্তফ্রন্টকে বাংলাদেশি ভোট দেয়নি এবং সেই সেই প্রেক্ষিতে যদি আমি চিন্তা করি আমি সেটাই বলছি যে বাংলাদেশের পক্ষের শক্তির বাইরেও ছিল সেইখানে যদি আমি দেখি একটা অংশ কিন্তু ভোট দেয়নি তারা কারা ছাব্বিশ বা আঠাশ জি ছাব্বিশ বা আঠাশ এরকম তো একটা পার্সেন্ট কিন্তু ভোট দেয়নি তার মানে ধরে নেওয়া যায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ওই শক্তিটা ছিল এবং পরবর্তীতে যদি আপনি দেখেন যখন আমাদের সংবিধান হয় তখন কিন্তু যখন সেকুলারিজমটা সংবিধানে নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশেই কিছু সংখ্যক মানুষ এই ঢাকা শহরেই কিন্তু প্রতিবাদ করেছে এবং মিছিল হয়েছে মিছিলে বলা হয়েছে জয় বাংলা জয় হিন্দ লুঙ্গি পরে সামথিং লাইক দ্যাট মানে ধুতি পরে লুঙ্গি ছাড়া ধুতি পেন তো সেই যে ইন্ডিয়ার যে ব্যাপারটা আমাদের পলিটিক্স আপনি যদি দেখেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে আমরা জয় বাংলার পরিবর্তে যেমন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ দেখতে পাই কেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই জয় হিন্দ জয় বাংলা এটাকে এক করার একটা চিন্তা বলা হয়েছে যে জয় হিন্দ থেকে জয় বাংলা এসছে সো সেখানে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদের আদলে একটা তৈরি করতে হবে তো এইখানে এই পলিটিক্সটা এরকমই ছিল যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যদি আপনি একটা কিছু দাঁড়া করতে চান তাহলে তো সেখানে লাগবে আওয়ামী লীগের ইসেগুলো কি ছিল যে ধরেন আইডিওলজি যদি ধরি ধর্ম নিরপেক্ষতা সেটার বিরুদ্ধে একটা কিছু লাগবে যদি আপনি আমি চিন্তা করি যে বঙ্গবন্ধুর যে রাজনীতি তার বিপক্ষে একটা কিছু দাঁড় করাবো তাহলে একটা সেন্টিমেন্টও লাগবে সেটা হচ্ছে এই পাকিস্তান পক্ষে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট সেই রাজনীতির একটা দিক তো রয়েছে পরবর্তীতে যেটা এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সেন্টিমেন্টটা কিন্তু টাইম টু টাইম একদম বিএনপি যে ফেলে দিতে পেরেছে তা নয় দু হাজার ইলেকশনের আগে দেখা গিয়েছে বিএনপি কিন্তু চেষ্টা করেছিল ভারতের সাথে একটু সম্পর্কের উন্নয়ন কিভাবে কি করা যায় কিন্তু সেটা তো আসলে আদতে পারেনি করতে নানা কারণে এখানে দেখা গিয়েছে জঙ্গিবাদের যে ব্যাপারটা ভারতের জন্য একটা ইস্যু ছিল সেটা আওয়ামী লীগ সরকার দমন করতে পেরেছে আবার উল্টো দিকে বিএনপি কিন্তু সেটা উৎসাহিত করেছে এবং তাদের সম্পৃক্ততাও পাওয়া গিয়েছিল উলফার ব্যাপারে এবং দশ ট্রাক যে অস্ত্রের কথা আসছে সেখানেও তো সব কিছু মিলিয়ে যে রাজনীতিতে ভারত বিরোধী একটা ব্যাপার একটা পক্ষ আগে থেকেই করে আসছিল বাংলাদেশের জন্মের পরপর থেকেই সেটা আমি মনে করি এখনও আমাদের রাজনীতিতে আছে কারণ যদি রাজনীতিকে আপনি টিকিয়ে রাখতে চান তো আওয়ামী লীগ যা করে তার বিপক্ষে একটা কিছু লাগে সেই জায়গাটা ভারত বিরোধ ব্যাপারটা একটা যেমন মার্কিনীদের ধরেন চীন কার্ড কিংবা রাশা কার্ড এর চেয়ে ভারত কার্ড কিন্তু অনেক রসালো ধর্ম আছে এবং এটা তো অনেক আগে থেকে ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের মধ্যে এখানে আমরা দেখেছি একটা অংশকে তো সেখানে যদি দেখেন এই ইলেকশন নিয়ে যে কথাগুলো হচ্ছে এখানে শুধু ভারত তো বলেছে এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এটা বাংলাদেশের জনগণ নির্ধারণ করবে আমরা কি চায়নার চায়নার পক্ষ থেকে দেখিনি চায়নার পক্ষ থেকে তো কথা এসছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী হবে এটা তাদের রাষ্ট্রদূতি বলেছেন তার মানে সেখানেও তো দেখতে পাচ্ছি যে সমর্থনটা আসলে যদি আপনি বলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা এখানে তারা সমর্থন করেনি আমরা রাশার পক্ষ থেকেও দেখেছি তারা তো আরও অ্যাক্টিভ ছিল হ্যাঁ অনেক নানা ধরনের আমরা কথা দেখেছি তো সেই জায়গায় ইলেকশন পরবর্তী কথাটা যদি আসে তাহলে চায়না এবং রাশার বিরুদ্ধে নয় কেন আপনি যদি বাংলাদেশের বাণিজ্যের দিকে দেখেন বাংলাদেশ আপনার আমদানি করে প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ পণ্য চায়না এবং ইন্ডিয়া থেকে প্রথমে কিন্তু চায়না এবং পাঁচ শতাংশ এই দুটো দেশে রপ্তানি করে থাকে তো সেইখানে যদি আমি বলি তাহলে তো 
চায়নাও এরকম কোন স্ট্যান্ড নেয়নি বিএনপির পক্ষে যেটা চাইনিজ পণ্য কিন্তু আপনি তখন কিন্তু বলছেন না যে ওদের পণ্য আমি বর্জন করব কারণ এখানে একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে চলে আসছিল তো সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করা আমাদের প্রাণের খেলা ক্রিকেট কিংবা আমাদের সংস্কৃতি সেখানে রয়েছে এটাও রয়েছে আঘাত করার মধ্যে ভারত অবশ্যই রয়েছে যেমন আমরা কিছু হিন্দি সিনেমা তো আসলে দেখতে পাই যে একটু বাংলাদেশকে কটাক্ষ করা যখন ক্রিকেট খেলা হয় তখন এবং নানাভাবে তাদের অনেক রাজনীতিবিদ কটাক্ষ করেন এটা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মনে অবশ্যই সেন্টিমেন্ট তৈরি করে একটা নেগেটিভ একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করে এবং এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন যে আন্দোলনের ব্যাপারটা আসছে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে ওই প্রেক্ষিতে বাট এটাকে যখন রাজনীতির দিকে আপনি নিয়ে যান তখন আবার চলে আসে যে ভারত বিরোধী রাজনীতি বাংলাদেশ এটা প্রথম থেকেই ছিল তো সেই জায়গাটা দুটো মিলে এখনকার অবস্থান আমি মনে করি ভারতের এখন এই ভারত বিরোধী রাজনীতির মধ্যে মানে রসালো ধর্মীয় ব্যাপার আছে আর বড় শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বললে এটা একটা জাতীয়তাবাদ ও চাঙ্গা করতে পারে মেক্সিকোতে করে আমেরিকার পাশে বসে এখানেও করবে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলাদেশ কতখানি সাস্টেন করতে পারে ইকোনমিক্যালি বাণিজ্যিকভাবে এই এই ভারত কার্ড বিগ ব্রাদার অ্যান্ড স্মল নেবার দুজনের মধ্যে একটা এক ধরনের সম্পর্ক থাকে যেটাকে কখনোই সমান্তরালভাবে হবে না এটা হয় না এটার মধ্যে পার্থক্যটা থাকবে আবার ডিপেন্ডেন্সিটাও থাকবে ক্যানাডা ভার্সেস আমেরিকা মেক্সিকো ভার্সেস আমেরিকা দুজনই কিন্তু ভেরি ডিপেন্ডেন্ট অন আমেরিকা ক্যাপিটাল বলি বাণিজ্য বলি সব কিছু সেন্টারে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ইউ গো অ্যান্ড টক টু দ্য অর্ডিনারি ক্যানেডিয়ান্স অর্ডিনারি মেক্সিকান্স দে হ্যাভ দ্যাট অ্যান্টি আমেরিকান সেন্টিমেন্ট বিকজ বিগ ব্রাদারের একটা বড় ধরনের একটা প্রেজেন্স আছে যেটাকে না দেখলেও দেখা যাবে সেই জিনিসটা কিন্তু সব জায়গায় প্রযোজ্য চীনকে নিয়েও কিন্তু ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট কারা করেছে চাইনিজেই করেছে ফিলিপিন্সিয়ান দেশগুলোর মধ্যে যেমন ভারতেও যে চায়না কার্ড খেলা হয় চায়নার সাথে কিন্তু তাদের বাণিজ্য বাণিজ্য শনৈ শনৈ বাড়ছে তবে একটা জিনিস আমি মনে করি যে ওয়ার্ল্ড লিডার্স আর স্মার্ট তারা অ্যাটলিস্ট পলিটিক্স কি ইকোনমিক্স থেকে আলাদা করে রাখে আমি শুনছি যে কাশ্মীর রাগ করছে কেন কাশ্মীর কে ভারতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরি শাল পোড়ানের মাধ্যমে যদি কাশ্মীরি শাল পোড়ান ভারত বিরোধিতার নামে তাহলে শুরু করছে কিন্তু উনি কি শাল পুড়িয়ে কি শুরু করলো গান্ধীজি যখন ব্রিটিশদের কাপড় পুড়িয়ে ই করেছেন সে ব্রিটিশদের উনি যদি বলতে চান উনি ভারতীয়দের করেছেন কাশ্মীরি একটা প্রভিন্স কে আলাদা করাটার কোনো দরকার ছিল ঠিক করছে রিজভি আহমেদকে বোঝানো আর কাশ্মীর হচ্ছে মুসলিম প্রধান একটা অঞ্চল এবং কাশ্মীরের একটা সেপারেট এন্টিটি আছে স্বীকার ইন্ডিয়ানরা স্বীকার করুন দাদু ইন্ডিয়ান কিনা কাশ্মীর এই নিয়ে যেহেতু বিতর্ক আছে রিজভি আহমেদ ভুল করছে তো যাই হোক আমি মনে করি যে না এটা রাজ সবই রাজনীতি আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ান আমাদের অনেকগুলো ফান্ডামেন্টাল ইস্যু আছে যে ইস্যুগুলোতে আমাদের কিছু ঐক্যমত থাকা দরকার পলিটিক্স হবে পার্শ্ববর্তী বড় দেশ নিয়ে পলিটিক্স করবে না সেটা আশা করাটা তবে আপনি আরেকটা দিক যদি বলি মানে লাইটার না ভারত কি আমাদের সাথে বাণিজ্যিক জাস্টিসগুলি করে আমাদের ঠিক যখন দরকার তখন পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মানে বিভিন্ন ডাম্পিং নীতিমালাও তো দেখি না দিস আর ইস্যুজ ফান্ডামেন্টাল ইস্যু যেটা আমি আসছিলাম সেটার মধ্যে আমাদের পানির বিতরণটা নদীর সেটা একটা বিষয় 
বাণিজ্যের ঘাটতি এবং বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ভারত অল্প একটু অল্প একটু পার্ট বেশি গেলেই অ্যান্টি ডাম্পিং বসিয়ে দেয় প্রাণের কিছু বেশি গেলেই সেখানে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার বসিয়ে দেয় তো এটা কিন্তু কমন প্র্যাকটিস ভারতীয়দের এবং তারা উপরে দেখা আইনগতভাবে সব ঠিক আছে কিন্তু কাজের বাড়ে স্কুটকে টাইট করে ফেলে স্কুল যখন টাইট করে সেটা আইনের আইনেও আসে না কিছুই আসে না চোখের ইশারায় হয়ে যায় ঠিক আছে এই ইস্যুগুলোতে আমরা ভারতের সাথে আরো সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করব যে তোমরা এই বিষয়গুলো তুলো তোলো যাতে সরকারও এটা নিয়ে যেতে পারে বলতে পারে যে জনগণ এবং বিরোধী দল আমাদের মাথা খেয়ে ফেলতেছে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনাটা শুরু হাত চাই তোমার কাছ থেকে দিস ইজ অ্যানাদার কনস্ট্রাকটিভ পলিটিক্স উইদ ইন পলিটিক্স ইউ ডু ইউর পলিটিক্স বাট ইউ ডু ইট কনস্ট্রাকটিভলি তো আমি মনে করি যে আমাদের বেশ কিছু ফান্ডামেন্টাল এরিয়া আছে ইনক্লুডিং যে যখন হঠাৎ করে আর্বিটারি চালের উপর রপ্তানি বন্ধ গমের উপর রপ্তানি বন্ধ পেঁয়াজের উপর রপ্তানি বন্ধ আবার খুলে দিচ্ছে যখন তাদের আমাদের ধরেন নেপাল ভুটান থেকে বিদ্যুৎ পেতেও তো অনেক ভারতের উপর পুরোপুরি ভাবে পাই নেই বিদ্যুৎ নেপাল থেকেও পাই নেই ভুটান থেকেও পাই নেই এবং কবে পাবো সেটা কিন্তু জানি না কারণ এখানে ভারত রীতিমতো একটা খোটা গেড়ে রেখেছে যে ভারতকে বাদ দিয়ে কোনো চুক্তি হবে না এবং এটা দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারত ত্রিপাক্ষিকও তারা করতে চাচ্ছে না বাংলাদেশ চাচ্ছে এটাকে ত্রিপাক্ষিক করতে যে ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভারত বাংলাদেশ ভুটান সেটাও ভারত এখন পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে রাজি হয় নি আশা করি হবে তো আমি মনে করি যে এখানে একটা কনস্ট্রাকটিভ রোল প্লে করার আছে অপোজিশন এবং জেনারেল পাবলিক অপিনিয়ন মিডিয়া আপনাদেরও যে সঙ্গত ইস্যু যেমন বর্ডারে আমাদের কিলিং হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করার ব্যাপারে আমি যদি বলি আমি কি ভারত বিরোধী হয়ে যাব জেনুইন হিউম্যান রাইট ইস্যু আমরা অবশ্যই তুলতে পারি কেন বিএফএস পৃথিবীর কোন দেশে বর্ডারে গুলি করে মারে একটা এক্সাম্পল দিক তো দেখি আমেরিকার সাথে মেক্সিকানদের যে এত হাজারে হাজার দিন প্রত্যেক দিন ঢুকতেছে পারমানেন্টলি ঢুকে যাচ্ছে তারা তারা কি গুলি করে কাউকে মারছে কাউকে মারে না এখন পর্যন্ত আমি শুনিনি তো এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে স্যার এই যে ভারতের সাথে তো আমাদের আসলেই জেনুইন ইস্যুজ আছে যেগুলি বললো আমি রিপিট করলাম না জেনুইন ইস্যু ভার্সেস কার্ড এটা তো আলাদা মানে কার্ডটার মধ্যে জেনুইনিটি খুব কম যে মুখে একটা কথা বললাম কিন্তু বেগমজি এত গঙ্গার পানি চুক্তি নিয়ে কথা বলতে ভুলেই গেছিল করে ভারত বিরোধী রাজনীতি কিন্তু এটা বলতে ভুলে যায় এই রাজনীতিটা তো মুখে মুখের কথা কাজের কথা কি হলো আপনাকে ধন্যবাদ আসলে পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র আছে যার সাথে তার নেবারের সমস্যা নেই আবার বন্ধুত্ব আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেছে কানাডার সাথে আছে মেক্সিকোর সাথে আছে মানে এমন কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এত দেশ পঁচিশ ছাব্বিশটা দেশ তাদের নিজেদের মধ্যে আবার নানা ধরনের সমস্যা আছে নেবার থাকলে সমস্যা হবে আমরা ব্যক্তিগত নেবার আছে আমাদের পারিবারিক আমার পাশের বিল্ডিং পাশের বাড়ি তাদের সাথে মাঝে মধ্যে একটু খোঁচাখুচি হয় হ্যাঁ আমি আমি ঢাকা একটা বাসায় থাকতাম ওই আমার বাসার গাছের পাতা ওই বাসায় পরে কেন এটা নিয়ে সবসময় একটা হিস থাকে হ্যাঁ এখন কাজ হচ্ছে আমার বাসার গাছের পাতা যেন ওই বাসায় না পড়ে এটা খেয়াল রাখে এটা অস্বাভাবিক কিছু না এখন বাং ভারত নিয়ে বিএনপির শুরু থেকে একটা কনফিউশন আছে এখানে আমি ব্রিগেডিয়ার সাগাওদা মুসলভাই ছাড়া সম্ভবত বাকিরা হয়তো বলতে পারবো কিন্তু আমরা এটা বলতে পারবো কারণ আমরা বাংলাদেশের সন্তান আমরা পাকিস্তান আমাদের জন্ম বাংলাদেশ জন্ম থেকে দেখেছে যে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তারপরে মাঝখানে অনেক দিন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছিল যখন সাতই নভেম্বর ঘটনা ঘটল জিয়া রহমান একেবারে সরাসরি ক্ষমতা দখল করলেন এখনও বিএনপির অনেকে বলেন বিয়ে রহমান যদি ক্ষমতা দখল না করত তাহলে ভারত বাংলাদেশ দখল করত এটা একেবারে স্পষ্টভাবে বলে হ্যাঁ ভারত বাংলা আপনি একটু আরেকটু স্পষ্ট করি বলেন ভারতের হয়ে খালেদ মোশারের ভারতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে তারপরে হঠাৎ করে সকালবেলা দেখলাম যে ঢাকা শহর কোরআনের বাণী দিয়ে সব মরে মরে ব্যানার ব্যানার না যে বিলবোর্ড ছেয়ে গেল যে রমার সময় দেখানোর জন্য আমরা একটা ইসলামিক দেশ রাষ্ট্র ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ডিক্লেয়ার করে নেই কিন্তু পাকিস্তান আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ বলে এটা এটা হ্যাঁ 
পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছে মুস্তাক ক্ষমতা দেওয়ার নেওয়ার পরে একমাত্র স্যার যদি রিপাবলিক অফ পাকিস্তান বাংলাদেশ বলে ওনারা প্রথম স্বীকৃতি দিতে দিয়েছে এখন বাংলাদেশে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশে আসবে জে রমানের সময় উমা রাতারাতি যেই কোরআনের বাণী দিয়ে এটা আপনি কি দিতেও বলে নাই সরাতেও বলে নাই সব কোরআনের বাণী রাস্তার কাছ থেকে মোট থেকে ছড়ে গেল তো বিএনপির ভারত নিয়ে কনফিউশনটা সবসময় ছিল এটা এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় রিজবিয়ার মধ্যে একজন ক্ষমতায় বসায় ভারত কখন তাদেরকে ক্ষমতায় নামায় এগুলো হচ্ছে বিএনপি নিজস্ব বিষয় আপনি এই নির্বাচনের আগে দেখেন যে বিএনপির অনেক একাধিক সিনিয়র নেতা তিনজন সিনিয়র নেতা ভারতে গিয়েছেন কথা বলার জন্য তাদের সাথে নির্বাচন নিয়ে এইবার নির্বাচনের আগে হ্যাঁ তারপরে নির্বাচনের পরে এখানে যিনি ভারতীয় হাইকমিশনার আছেন তার সাথে একাধিকবার তারা দেখা করেছেন নাথিং রং উইথ দ্যাট আমি এর সাথে কিছু অস্বাভাবিক কিছু মনে করি না তারা দেখা করেছেন তারা মনে করেছেন যে ভারত আমাকে সহায়তা করবে আমি আজকে একটা বই নিয়ে এসছি বইটা হচ্ছে রাজীব ভট্টাচার্য রেন্ডিভু উইথ রেবলস বইটা এই বইটা উলফার উলফার ফাংশনারিজকে ইন্টারভিউ করার জন্য প্রায় দুই মাস এই রাজীব ভট্টাচার্য এবং তার সঙ্গীরা জার্নালিস্ট তারা খুব গভীর অরণ্যে তারা ট্র্যাকিং করেছে শুরুতেই আছে এখন আমাদের এই কাজগুলো করার সুবিধা হয়েছে কারণ বাংলাদেশে এখন যে সরকারটি আছে মানে আওয়ামী লীগ সরকার এই আমলে উলফাকে বা উলফারকে সহায়তা করার যে একটা পদ্ধতি প্রক্রিয়া ছিল সেটি বন্ধ হয়ে আছে হ্যাঁ কিন্তু এই কাজটি আমরা বিএনপি থাকলে করতে পারতাম না কারণ উলফা সবসময় বিএনপির সময় এই দুই যে দশ ত্রাক অস্ত্র সেটা বলা আছে এখানে তারা সবসময় অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করতো সরকারি সহায়তায় এখন বিএনপি যেটি করেছে যে হঠাৎ করে এটা রিজবি আহমদ এটা আমি যেটা পড়লাম অফিসে মিটিং করছিল হঠাৎ করে করছে যে সে শাল একটা বের করে বলে চলেন আমরা নিচে গিয়ে শাল পড়ে কিন্তু এটা বিএনপির বাকি লোকজন কিন্তু জানে না এখনও বলে যে উনি ওটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হতেই পারে এখন ওটা কি ভারতীয় সাল যেটা আপনি বললেন ভারতীয় সাল ছিল না পাকিস্তানের সাল ছিল না আফগানিস্তানের সাল ছিল আর সাগত ভাই একদম সামনে গিয়ে বলে যেন এটা কুমিল্লার সাল ছিল এটাও তো আমরা জানি না এটা একটা প্রতীকি যে গান্ধী বলেছিল কুইট ইন্ডিয়া আর এখন বলেছে কি বলে যে আউট ইন্ডিয়া আজকে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছে এটা নিয়ে যে আপনি আমাদের সাথে মালদ্বীপের তুলনা করেন আরে মালদ্বীপের অর্থনীতি হচ্ছে সিক্স বিলিয়ন ডলার জনসংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ এই গুলশান এলাকায় ঘুরলে আপনি পঞ্চাশ লক্ষ লোক পাবেন এবং মালদ্বীপ এই যে আউট ইন্ডিয়া বলল কি মালদ্বীপে কিছু সেনাবাহিনী ছিল তাদেরকে চলে যেতে বলার ভারত নিয়ে নিয়েছে সেখানে এখন চীন এসে বসেছে এই আউট ইন্ডিয়া স্লোগানটাও কি আউটসোর্স করা মানে আমাদের নিজস্ব না 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 এটা হে আল্লাহ বুঝছি মোহাম্মদ মুইজু তারই চাই আউট ইন্ডিয়া তো এই যে প্রথম আলো মানব জমিন একটা নাম বলো মৌলিক করতে পারে আমি আর ওরা একটা স্লোগানও মৌলিক করতে পারে আমি আমি বলি আমি মালদ্বীপে আমার একাধিকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে মালদ্বীপে যে ইনভেস্টমেন্ট ভারতের সবগুলো রিসর্টের মালিক কিন্তু ভারতীয়রা আর কাজ করে আমি বদলাচ্ছে না কিছু কিছু বদলাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সেখানে আবার কাজ করে বেশিরভাগ বাংলাদেশি হ্যাঁ বাংলাদেশি পপুলেশন বলতে থার্টি পার্সেন্ট কম হবে হ্যাঁ সব বাংলাদেশে এখন এখন কথা হচ্ছে এই যে ইন্ডিয়া কার্ড খেললো মানে এটা রিজবি আমাদ খেলছে আমি আমি বলছি না যে ভারত বিএনপি আমরা খুব একটা নাই রিজবি আহমেদ কি পার্টির সিদ্ধান্ত ছাড়া একা একা কাঠ খেলে ফেলবে না অনেক সময়ামেন্টাল বিষয় হচ্ছে আমার সাথে ভারতের অনেক সমস্যা আছে পানি চুক্তি সমস্যা আছে বর্ডার কিলিং সমস্যা আছে এইগুলো আমাদের 
खूब नारो पलिटिक्स सकसेस कारण एडिटर्स गिल्ड एक्ट अनुष्ठान कर प्लैटफर्म दिल से प्लैटफर्मे से नहीं आलोचना हो सकसेस पलिटिक्स अंश हिसाब से देखी सकसेस एन बाकी दो पॉइंट हल जे एट বিএনপির দিক থেকে যে দেখি যে আরও এটা থট আউট প্রসেস কেয়ারফুলি থট আউট করেছে কি না মাই আনসার উড বি নো আই ডোন্ট থিঙ্ক তারা কেয়ারফুলি থট আউট করেছে এবং যেটা বলা হচ্ছে যে বিএনপির ডায়াসপোরার যে সাপোর্টাররা তারাই এটা কি করছে ইত্যাদি কেন থট আউট প্রসেস না ইতিহাসে দেখা যায় যখনই বয়কট যেই টার্গেটেড কান্ট্রি যেটাকে বয়কট বা স্যাংশন বলি সে কিন্তু এম পাওয়ার হয় বেশি এবং তার সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হলো রাশিয়া আমেরিকা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যত স্যাংশন দিয়েছে রাশিয়া আরও এমপাওয়ার হয়ে গেছে ইকোনমি আরও বড় হচ্ছে ইরানকে যত স্যাংশন দেওয়া হয়েছে সেই ইরান এখন অন্যতম পাওয়ারফুল কান্ট্রি মিডল ইস্টে নর্থ কোরিয়া এমন পাওয়ারফুল হয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্ডারে গিয়ে দেখা করতে বাধ্য হয়েছে নর্থ কোরিয়া লিডারের সাথে লুক অ্যাট দা তারপর কিউবা আর সব যদি বলি কিউবা আমি যেটা বলছি যতগুলো ইতিহাসে দেখা গেছে যেই দেশকে টার্গেট করা হয়েছে সে কিন্তু এমপাওয়ার্ড হয়ে যায় এবং এটা এটাই হবে এবারেও তাই হবে এখানে আমি মনে করি ভারত লাভবান হবে থার্ড পয়েন্ট আমি মনে রিজবি আনউইটিংলি আওয়ামী লীগকে এম্পাওয়ার করে ফেললো সে কি জেনে শুনে করেছে কিন্তু আমি জানি না এটা এটা আওয়ামী লীগ এম্পাওয়ার হয়ে গেল কেন রিজবি আমি তার ওবাদুল কাদারের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আই এখন এটা আমি একজন একাডেমিক মনে হচ্ছে যে এটা আওয়ামী লীগকে এম্পাওয়ার করলো আমি মনে করেন আওয়ামী লীগের একটা সবসময় যে বিএনপির ব্যাপারে একটা ই ছিল এখনো আছে সেটা হলো যে বিএনপি একটা পাকিস্তানের একটা এলিমেন্ট এবং এটা তো আমি মানে সাউথ এশিয়ায় অ্যান্টি ইন্ডিয়া মানে প্রো পাকিস্তান অ্যান্টি পাকিস্তান মানে প্রো ইন্ডিয়া এই ডাইকোটমি তো আছে এটা তো অস্বীকার করা চলবে না তাই না কোনোভাবেই না তো সেই জায়গায় আনউইটিংলি আমি মনে করি রিজভি আওয়ামী লীগকে পাওয়ারফুল করে দিল কারণ আওয়ামী লীগের এখন সুবিধা হবে নট অনলি ইন্টারনালি বোঝানো যে লোক এরা হলো পাকিস্তানপন্থী এক কিন্তু এক্সটার্নালি হ ইন্ডিয়ার কাছে সে পাওয়ারফুল কারণ সে দেখো মাই অপোজিশন কিন্তু তোমাকে ধরেছে সো গিভ হোয়াট আই নিড যেটা আমার মনে মনসুফ ভাইয়ের চেষ্টা করেছিল রেজব কিছু বলার চেষ্টা করেছিল তো সেই জায়গায় আমি মনে করি না যে খুব একটা থট আউট প্রসেস এখন যতক্ষণ তারা আর একটা পলিসি না আনতে পারবে ততদিন হয়তো এটা চলবে যদি না এডিটার্স গিল কন্টিনিউ করে এই প্ল্যাটফর্ম এটা তো একটা অ্যান্থ্রোপিক প্রিন্সিপাল ইভেন গড সম্পর্কে বলা আছে ইফ দেয়ার ইজ নো অন লুক আর দেয়ার ইজ ইভেন নো গড এখন ওবাদুল কাদের আর এডিটার্স গিল না থাকলে তো আর বিএনপি থাকবে না মানে আমরা যদি ওবাদুল কাদের প্রত্যেক দিন যদি বিএনপি নিয়ে কথা না বলে আমরা যদি মাসে একটা রাউন্ড টেবিল না করি তাহলে তো আর বিএনপি থাকবে না এনিওয়ে আপনার সাত মিনিট স্যার ধন্যবাদ এত কিছু বড় তো আর বলার কিছু নাই আপনার আপনি খুব একটা রাজনীতি সচেতন মানুষ আমি অতটা নই রিজমি আমার কি পড়াইলো না পড়লো দ্যাট ইজ নট মাই মাই ইস্যু আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে এন্টি ইন্ডিয়ান ফিলিংস তা বাংলাদেশে বেড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আজকে আপনি একটা জরিপ করেন জরিপ করে দেখবেন আপনার টেলিভিশনে আপনি আপনার রেটিংগুলো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা স্বাভাবিক অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বাভাবিক এই কথাগুলো হাজার মানুষের সাথে বলেছেন আমার ইস্তেক রেজা বলেছেন একটা পাওয়ারফুল কান্ট্রি যখন পাশে থাকে তার সাথে ছোট দেশটা যখন থাকে থাকে দে আর অলওয়েজ কেয়ার্ড যে এই উইন্ড যে চলতেছে এটার মধ্যে আমি সাকিল হয়ে যাব কি না সো দ্যাট এন্টিটি বজায় রাখার জন্য কতগুলো পলিটিক্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড কতগুলো ডিসিশন অটোমেটিক আসে আর আপনি যখন ওপেনলি বলেন ভারত ছিল বলেই বাকিরা কেউ কিছু করতে পারে নাই তখন এটা ভেরি অবভিয়াস ভেরি অবভিয়াস দ্যাট ইউ আর প্রভোকিং আদার পিপল টু রিয়াক্ট টু ইট এখন আমি আপনার মূল কথা আসছি আপনি ভারতকে কিভাবে দেখেন ইটস এ রাইজিং পাওয়ার অ্যান্ড ইটস ট্রাইং টু কন্টেস্ট উইথ চায়না 
যে চায়না যদি সুপার পাওয়ারের রাস্তা যায় আই এম অলসো সুপার পাওয়ার রাস্তা একটা এক্সাম্পল দেই কথা নাই বাত্রা নাই ইন্ডিয়ান লিডিং ডেইলিস এই ধরনের একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করলো আমরা এটা নিয়ে আপনাদের টেলিভিশনে আমি দেখেছি হই হই রই রই ব্যাপার ইন্ডিয়া হ্যাজ রিকভার্ড এম বি আবদুল্লাহ ওটা নিয়ে আপনারা কখনো প্রশ্ন করেছেন যে তার মানে ওই প্রপাগান্ডাটা ব্যাকফায়ার করলো বাংলাদেশ যারা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি করছে লোক দে আর ট্রাইং টু শো যে তারা এটা করতে পারে আমি আসি এখন ইন্ডিয়ার অন্যান্য ব্যাপারে ইন্ডিয়া ইজ দ্য রাইজিং পাওয়ার এত কোনো সন্দেহ নেই নোবডি ক্যান ডেনাই ইট নট ইভেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আমেরিকা মনে করে ইন্ডিয়াকে দিয়ে চায়না ঠেকাবো যেই কারণে ইন্ডিয়ান ওশনটা ছেড়ে দিয়েছে টু অন দি ইন দি হ্যান্ড অফ দি ইন্ডিয়ানস এখন ইন্ডিয়া ইলেকশনে যাবে এবং সেই ইলেকশনে আনফরচুনেটলি অপরচুনেটলি আই অলসো ওয়ান অফ দি ইন্টারন্যাশনাল মনি এখন কতগুলো গিমিক ভিতরে চলছে এমন কিছু বলেন না যাতে পক্ষপাত দুষ্ট মনে হয় পরে বলি আচ্ছা যাই হোক কার পক্ষপাত মানে এই যে ভারত ভারত প্রশ্নে না ভারত প্রশ্ন পক্ষপাত ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার না আমি তো অবজারভেশনের কথাই বলছি জি ভারতে এখন ইলেকশনের আগে নানান ধরনের অ্যান্টি মুসলিম সেন্টিমেন্ট অ্যান্টি প্রো হিন্দু বাদী সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে প্রো বর্ডারিং কান্ট্রি অ্যান্টি বর্ডারিং কান্ট্রি সো আপনি আপনাকে না প্রো ইনসাইডের কথা আমি বলছি আমি বাইরের কথা বলছি জি তো আপনি দেখেন রিসেন্টলি কতগুলো ফিল্ম তৈরি হয়েছে কতগুলো ফিল্ম তৈরি হয়েছে লুক অ্যাট দিস দোজ ফিল্ম অল ফিল্মস আর ডাউনগ্রেডিং নেহরু গান্ধী অ্যান্ড দি সেকুলার 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 ততগুলো সেকুলার ফিগার আছে লেটেস্ট হচ্ছে ভি এস সাবারকারের উপরে ছবি হু ইজ দি ইনিশিয়েটার অফ আমি এইমাত্র পড়ছিলাম দেখি নাই হিন্দুত্ব থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি একটা হয়েছে তার আগে একটা ছবি আছে সো অল দিস থিংস এখন ইন্ডিয়ার ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল পলিসির ভিতরে আপনাকে ডিপলি দেখতে হবে এক্সটার্নালি দে আর ট্রাইং টু ফ্লেক্স দেয়ার মাসল নট বাই ফোর্স কিন্তু একটা জিও স্ট্র্যাটেজিক ডমিনেশনের মধ্যে এবং জিও পলিটিক্যাল ডমিনেশন করার চেষ্টা করছে আমি একটা এক্সাম্পল দেই দুটো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তৈরি হয়েছে ইন নেপাল একটা হচ্ছে পোখারা আর একটা হচ্ছে লুম্বিনি তৈরি করেছে তারা চাইনিজদের তৈরি করে দিয়েছে ইন্ডিয়া হ্যাজ বয়কটেড দোজ এয়ারফিল্ড এখন পর্যন্ত কোনো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন যায়নি যায়নি এই কারণে যে এটা চাইনিজরা তৈরি করেছে দ্যার ফোর উইল নট গো ওয়ান এক্সাম্পল যে এই যে জিও পলিটিক্যাল বিষয়টি ইন্ডিয়া যে অনেক রংলি খেলছে সেটা আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম আপনাকে একটু কারেকশন দেই ইটস নট ফিফটি ল্যাকস ইস ফাইভ ল্যাক্স পপুলেশন একটি আমি মনে থাকতে থাকতে কথা বলি মনে থাকতে থাকতে কথা বলি বলবেন কি করে আপনার তো লেখা আছে হ্যাঁ আমার লেখা আছে মনে থাকতে থাকতে বলি খালেদ মোশারফের কু সম্বন্ধে বলতে আমার চেয়ে বেশি কেউ এখানে জানে না নোবডি আই ক্যান চ্যালেঞ্জ নট ইভেন ইউ খালেদ আমি তো এমনি জানব না আপনি তো অনেক কিছু জানেন আমি আমি প্রাইমারি নলেজের থেকে বলছি আপনার ছিলেন তো খালেদ মোশারফের কু প্রো ইন্ডিয়ান ছিল কি ছিল না এইটা প্রমাণের আগে আপনাদের ফ্রেন্ডরা থার্ড নভেম্বর সেভেন্থ নভেম্বর করেছে হুয়ার দে সম্পর্ক and then three of the stu- three of the young officer there are national team at the hockey te tader ke mere phello after ptv samne ami jeno bolchi hoto apnader e gulo na e gulo amader sob jana nai therefore eta bola thik na je khalid mosharof was making in a pro indian coup na keu boleni amar na apni eikhane bolechen label korar chesta hoy label korar chesta hoyeche kader dara ha it's not I can vouch it's not by Zia it's by Tahir and his group 
সেখানে সবাইকে ইন্ডিয়ান চর বলা হয়েছিল পরে করেন আমি শেষ করছি কথা বলি তো ইন্ডিয়া সাথে কার রিলেশন ভালো নেপালের যেটা এক সময় বলতো যে অনলি হিন্দু রাষ্ট্র নট এট অল এখন ওদের মাথা আরো খারাপ হয়েছে বিকজ দি কংগ্রেস দেওবা হ্যাজ গন নাও ওলি হ্যাজ কাম ইন হ্যাঁ সো রিলেশনশিপ উইথ মালদ্বীপ কেন এগুলো পড়েন যে কেন হইল শ্রীলঙ্কা সো ইন্ডিয়া ইজ ট্রাইং টু ওভার আর্চ ওভার আর্চ করে আপনি সুপার পাওয়ার হইতে পারেন না আপনাকে সুপার পাওয়ার হইতে হবে উইথ অর্গানিকালি অর্গানিকালি হ্যাঁ আপনি ওভার আর্স যখনই করবেন আমেরিকা ট্রাই টু ওভার আর্স ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া ওখান থেকে পাত্তারি গুটাতে হচ্ছে এখন দে আর ট্রাইং টু ওভার আর্স ইন ইউরোপ এখান থেকে পাত্তারি গুটাতে হচ্ছে ভেরি সুন আমরা বাঁচবো না অত এই ফিফটি ইয়ার্স ডাউন আমেরিকার এই ডবডবি আর থাকছে না বিকজ দিট ইজ এফেক্টিং ইন্টারনাল পলিটিক্স ইন্ডিয়ার ইন্টারনাল পলিটিক্স ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড আমাদের কথা বলছেন ইন্ডিয়ান ইন্টারনাল পলিটিক্স কেজরিওয়ালকে জেলে ঢুকাইছে শিবু সোরেনকে জেলে ঢুকাইছে এখন এখন কংগ্রেসের অল কি বলে অ্যাকাউন্টেবল সিজ যে তোমরা এই করণে ওটা করণে করো তো থিংস আর ইন্টারনাল থিংস আর এক্সটার্নাল এখন এই অবস্থাতে আমাদের এখানে আপনি আমাকে বলেন ইন্ডিয়া প্রভোকিং আর নট প্রভোকিং একটা ক্রিকেটে জিতছে ছেলে বেলে উল্লাস করলো সেটাকে আপনি ন্যাশনাল ইস্যু বানায় ফেললেন একেবারে যেভাবে গালাগালি শুরু হলো সো আমার কথা বাদ দেন আমরা তো সেভেন্টি ওয়ানের তার আগের কত লোক এখন কি হচ্ছে যারা এইটিজে যে ছেলে পেলে জন্মগ্রহণ করছে নাইনটিজে করেছে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে দে আর নট ক্যারিং এনি ব্যাগেজ অফ ফর্টি এইট অ্যান্ড সেভেন্টি ওয়ান দে আর সিং বাংলাদেশ অ্যাজ বাংলাদেশ ও জিতছে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়ার ওভারে তারা হইচই করছে ইট বিকাম এ বিগ ইস্যু ইন 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 কলকাতা অ্যান্ড নট অনলি ইন কলকাতা ইন ইন মেজার ইস্যু আপনার শেষ করছি ভাই আপনি ইন্ডিয়ান টিম বাংলাদেশে আসছে না কেন বাংলাদেশের সাথে খেললে স্ট্যান্ডার্ড ডাউন হয়ে যাবে তা না এরকম না ওরা বি এই টিম পাঠাইছে বলছে বি টিম পাঠানো ছিল এ টিমও হারছে না না হারার হারার পরে কিন্তু তারা বাড়ি চলে যায় বাংলাদেশের সাথে হারলি আর কাছে আগের সাথে কারোর সাথে হার বাংলাদেশের সাথে কেন হারলি নাও বাংলাদেশ আপনি যত কিছুই বলেন ইজ ওয়ান কান্ট্রি যেটা ইন্ডিয়া অ্যাট লিস্ট উইল নট অ্যালাউ টু গেট আউট অফ ইটস বিকজ চায়না ফ্যাক্টর বিকজ ইটস নর্থ ইস্ট ফ্যাক্টর বিকজ ইটস ল্যাটারাল মুভমেন্ট ফ্যাক্টর আপনি এই সব যদি যোগ করেন তাহলে আপনি দেখবেন আমাদের পলিটিক্স এখন আমাদের এখন যদি জেনারেল সেক্রেটারি বলে ভারত ছিল বলে আমাদের ধারে কাছে কেউ আসে নাই এখন এটা এন্ট্রি হবে কি হবে না আপনি এটা আমাকে বলেন আমি তো সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়া থেকে গেছি এখন আমার পা যাবো যাবো করে বসে আছে বাট দেন লুক এট দিস জেনারেশন আপনি আপনি আমাকে যতই কনভিন্স করেন শেষ করলেন না এইগুলি সবকিছু বাংলাদেশের ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে ন্যাশনালিজম পার্ট অফ ইট একটা লোক যদি বাংলাদেশি হয়ে কথা বলে আমি মনে করি আই উইল সিলুট হিম দ্যাট ইজ এ বাংলাদেশি ন্যাশনাল ন্যাশনালিজম ঢুকছে বাংলাদেশের ভিতরে দিস ইজ রিকোয়ার্ড ওকে আমরা আপনি আর দশ শুরুটা করে দিয়ে যান পাঁচটা মিনিট সেকেন্ড রাউন্ডে রাতে ছাড়া তো আমরা কেমনি করে একটু ব্রেকটা নেই 
আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনার হয়ে চালাই নেব হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটা সংবাদ বিরতি শেষে ফিরছি ছয় সাত মিনিটের মধ্যে সকল আমরা সম্পাদকদের শীর্ষ সংগঠন এডিটার্স গিল আয়োজিত প্রতি শনিবারের নিয়মিত গোল টেবিলের আজকে চুরাশিতম পর্বে রাজনীতিতে বিদেশি কার্ড নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম ইচ্ছা ছিল সারা পৃথিবীতে যে বিদেশি কার্ডগুলি চলে সেগুলি নিয়ে আলাপ করব কিন্তু মূলত এটা সীমিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই ভারত কার্ড নিয়ে এবং সাকাত ব্রিগেডিয়ার সাকাত আমাকে অনর্থক একটা পাঞ্চিং ব্যাংক বানালো আমরা আমি একবারও বলি নাই যে কে খালেদ মোশারফকে ভারতের পক্ষে অভ্যুত্থান করেছে বলে প্রচার করেছে মূলত সেই সময়ে যারা হ্যাঁ অনেকে সেই মুহূর্তে যারা সাতই নভেম্বর ঘটিয়েছে তাদের এটা স্লোগ এই স্লোগানটাকে সামনে নিয়েই তারা এগিয়ে হ্যাঁ এটা এক আর জিয়া রহমান এবং কর্নেল তাহের এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো জোট আছে কিনা আমি আমার লেখাগুলিতে সারা জীবন বলে আসছি তারা দুজন একসাথে ডাকাতি করেছে এবং এবং ডাকাতের টাকা ডাকাতির অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ এটা হচ্ছে আমার অবস্থান আমরা যদি বিষয় আলোচনা করব তবে আমরা যদি আমাদের মূল বিষয়ে মূল বিষয়ে ফেরত আসি আমি যদি ইশতেহা আপনাকে দিয়ে আবার শুরু করি যে বাংলা এই যে ভারত কার্ডই যদি বলি ভারত কার্ডই যদি বলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা জিনিস আমরা সব সময় দেখে আসছি যে ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী দলীয় ওবায়দুল কাদের বলেন রিজবি আহমেদ বলেন কারো বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা উঠে আসছে না কিন্তু আমরা যথেষ্ট কৃতিত্ব শেখ হাসিনাকে দিচ্ছি না যিনি ভারতের নাকের ডগায় চাইনিজ সাবমেনে নিয়ে ঘুরছেন এবং শত প্রতিকূলতা সত্য এবং একটা ব্যালেন্সের রাজনীতি করছে এই দিকটা কিন্তু আমরা আনলাম না এই বিএনপিও কিন্তু ব্যালেন্সের রাজনীতিটা করতে পারেনি তারা মুখে এক কথা বলে করে আরেক কথা দুই হাজার একে গ্যাস রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শেখ হাসিনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন এই এই ব্যালেন্স রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমি দুইটা অংশে বলি প্রথম অংশ হল আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে রাজনীতিটা করছেন এই আঞ্চলিক রাজনীতি বলেন বৈশ্বিক রাজনীতি অন্তত চীন ভারতের ক্ষেত্রে আমি তো নাম দিয়েছি চিন্ডিয়া পলিসি চীন এন্ড ইন্ডিয়া খুব ভালোভাবে উনি চিন্ডিয়া পলিসিটা উনি ভালোভাবে নিয়েছেন এবং সেটাতে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি কোনো পক্ষকে আসলে খুব বেশিও দিতে চান না কিন্তু কোনো পক্ষকে আবার বড় ধরনের এনিমিও বানাতে চান না উনি তার মধ্যে দিয়ে একটা জিও মেনটেন করে চলেছেন এবং ইন্দো প্যাসিফিক যে পলিটিক্সের কথা আমরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখে শুনছি সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ একটা বিগ প্লেয়ার হয়েছে দুটো কারণে একটা হলো শেখ হাসিনার এই ব্যালেন্স পলিটিক্স দ্বিতীয় হলো বাংলাদেশের ইকোনমির যে ভাইব্রেন্সিটা আছে সেটার কারণেও কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমিটাকে কোনোভাবে অস্বীকার করার কোনো স্কোপ নয় আশেপাশের দেশগুলো সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের এই উন্নয়ন স্পৃহার কারণেই যে বাংলাদেশ আজকে এই জায়গাটায় যেতে পেরেছে আমি আরেকটু ইকোনমিক ইস্যু টানি ভারতের ক্ষেত্রে নাইনটি এবং টু দুবার ক্ষমতায় বিএনপি আসার পরে ট্রেড লিবারেলাইজেশন আসান মনসুর ভাই থাকলে ভালো হতো ট্রেড লিবারেলাইজেশনের পরে কিন্তু বৃহৎ আকারে বাংলাদেশ আসলে ভারতের মার্কেটে পরিণত হয় এর আগে কিন্তু এরকম ওপেন ট্রেড রিলেশনশিপ আপনি ইতিহাসে ঘাটলে পাবেন না আপনি দেখতে পাবেন তখন থেকে একেবারে মনমোহন সিং যখন ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী পরবর্তী তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বাংলাদেশের সাইফুর রহমান ছিলেন এবং সাইফুর রহমানের একটি বক্তৃতা আমার মনে আছে আমার ধারণা ডক্টর ইমতিয়াজ মনে করতে পারেন যে একটি বড় ন্যাশনাল লেভেলের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে আমাদেরকে তিনি বলেছিলেন বিএনপিকে অন্ধ ভারত বিরোধিতা ছাড়তে হবে এবং তিনি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ইন্ডিয়ান ইনহিবিশন আমাদের ভিতরে একটা ইন্ডিয়ান ইনহিবিশন আছে এই শব্দ থেকে আমাদের এই সিস্টেম থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে বিএনপিকে অনেক লিবারেল হতে হবে আমার ধারণা বিএনপি রাজনীতিটা যেটা ডক্টর আব্দুল মান্নান বলার চেষ্টা করেছে এটা কনফিউশনের মধ্যে আছে বিএনপি অনেক বেশি ভারতের সাথে সম্পর্ক চায় কিন্তু আবার একই সাথে খুব জনপ্রিয় ভারত বিরোধী কৌশলটাও রাজনীতির মাঠে রাখতে চায় রিজভি আহমেদ চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু তার অবস্থান বদলেছেন তিনি চব্বিশ ঘন্টা পরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন বিএনপি নেতা হিসেবে না তিনি নাগরিক হিসেবে বয়কটে অংশ নিয়েছেন এবং বিএনপি তাও কাশ্মীর ইশাল এবং তিনি বলেছেন যেটা সেটা হলো যে আমাদের তাদের দল 
দলের সাথে তার কোনো পরামর্শ হয়নি দলের ভিতর থেকে একটা চাপ আসছে যে তুমি এরকম ওপেনলি এরকম একটা জায়গায় দলকে কেন নিয়ে যাচ্ছ সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এখানে একটা দলীয় ফোরামের আসলে আলোচনা ছাড়া এটা হয়েছে তবে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টটা যেমন খুব স্ট্রংলি তৈরি হয়েছে নানা ধরনের ধর্মীয় যেটা আপনি বলছেন রসালো একটা ধর্ম আছে ভারতের নানা দিক থেকে আচরণের কারণ হয়েছে ধরেন পানি সমস্যাটা দুই দেশের সরকার একত্রিত হওয়ার পরও মমতা ব্যানার্জির নির্মমতায় কিন্তু পানি সমস্যাটার সমাধান হলো না এটা আমরা দেখতে পেলাম আমরা এত বছর আপনি মানেন কেন্দ্রীয় সরকার সিরিয়াসলি চাইলে কি মমতা এক্সাক্টলি সেটাই এখন আমরা বলছি মমতার নির্মমতা কিন্তু আসলে কেন্দ্রীয় সরকার আমরা দেবো এন্ড রেজাল্ট হলে এটা আমাদের কাছে পাইনি আমরা পাইনি সীমান্ত হত্যার বিষয়টি এতবার প্রতিশ্রুতির পরেও যখন থামছে না তখন এটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মনে বড় ধরনের একটা রেখাপাত করে এই জায়গাগুলো আসলেই আমাদের একটা আমাদের জায়গা থেকে এবং সর্বশেষ যেটা এখন যেটা চলছে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে সেখানে তার কি আউটকাম হবে বাংলাদেশের উপরে বাংলাদেশের মানুষকে এই কথাগুলো বলতে হবে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থানটাই কিন্তু সরকারের অবস্থান ঠিক করবে এখন আমরা যদি একটা বিভক্ত অবস্থান রাখি এই সমস্ত ন্যাশনাল ইস্যুতে সেটি আমাদের খুব বড় কাজে লাগবে বলে আমার কাছে মনে হয় না নাভিন সুন্দরভাবে উঠে এসেছে নানান ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু আমি একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই হচ্ছে যে আমরা যখন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কটা দেখি এটা ঠিক মানে স্ট্রিট ফরওয়ার্ডও না আমার কাজ সীমান্ত এলাকাতেও এবং সেখানে আমরা কিন্তু দেখি যে এখানে যে খুব শক্তভাবে একটা ভারতের বা ভারত বিরোধী অবস্থান আছে তা কিন্তু না ইনফ্যাক্ট আমরা উল্টোটা দেখি যে সেখানে আমরা যদি মানে পিপল টু পিপল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে যে সংযোগ আছে সেটার দিকে তাকাই সেখানে কিন্তু অনেক প্রেম অনেক ভালোবাসা অনেক আত্মীয়তা মানে অনেক ধরনের সম্পর্কও কিন্তু আছে তো এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমরা রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র এবং মানুষ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেখানে কিন্তু একটা বিভাজন আছে জনমতে আমাদের অবস্থান যেটা ভারতীয় সরকারের প্রতি সেই একই অবস্থান আমরা ভারতের মানুষের প্রতি নাও রাখতে পারি এবং অনেক সময় রাখিও না এখানে একটা বিভাজন আছে এই যে আত্মীয়তার উপর ভারত কিন্তু যে কোনো বিদেশি দেশ না বিদেশি কার্ড আমরা বলছি ভারত ওই দেশটা যাদের সাথে আমাদের চার হাজার কিলোমিটারের বেশি একটা সীমানা আছে মাত্র পঞ্চত্তর বছর আগে আমরা একই রাষ্ট্র ছিলাম আমরা একই একই এক অর্থে আমরা একই মানুষ তো আমাদের আত্মীয়তা আছে আমাদের মানুভিমান আছে অনেক ধরনের সম্পর্ক এখানে সম্পৃক্ত তো একটা যেটা আমরা দেখি হচ্ছে যে আমরা যদি কেবল রাষ্ট্রের দিকে তাকাই এই দুই রাষ্ট্র ভারত রাষ্ট্র মূলত এই ফেন্সিং করে নানান ভাবে কিন্তু খুব চেষ্টা করেছে করে যাচ্ছে মানুষকে মানুষের থেকে দূরে রাখতে বাংলাদেশিদেরকে ভারতীয়দের থেকে দূরে রাখতে যাতে ওরা এই বাংলাদেশি থ্রেটটা ব্যবহার করতে পারে ওদের ওখানে ওরা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কে তারা বাংলাদেশি বলতে চায় ওরা কেন এটা বলতে পারে ওরা বলতে পারে তখনই যখন সম্পর্ক নাই যখন সংযোগ নাই এবং ওরা নানানভাবে কৌশলগতভাবে এই দূরত্বটা ওরা বজায় রাখতে বাংলাদেশের নিয়ে ভাববার কোন কারণ নেই বারবার ওরা বলে যাচ্ছে কিন্তু এটা তো আসলে ঠিক না তাই না আমরা হয়তো ঠিক হয়তো ঠিক একজনকেও তো কয়েকদিন আগে মাত্র এটা হলো ফরেনের ট্রাইব্যুনাল গুলো যদি আপনারা দেখেন দেখেন ওখানে ওরা জড়ো করছে মানুষজন এটা এখন এটা একটা পেন্ডিং একটা জিনিস এটা যে কোনো মুহূর্তে না কিংবা আমার মানে <laughs> 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 ভারতের মধ্যে যেটা একইভাবে বিস্তারিত সেটা কিন্তু না 
আমরা পশ্চিমবঙ্গে এক ধরনের পারসেপশন দেখি আসামে আরেক ধরনের পারসেপশন দেখি যেমন আসাম আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু কমিউনাল না আমরা কোনো বাংলাদেশীকে এখানে চাই না তোমরা যেখানে বলতে চাচ্ছ যে মুসলমান কাউকে হ্যাঁ আমরা হিন্দুও চাই না মুসলমান চাই না আমরা বাংলাদেশী চাই এবং ওটাকে ওরা বলতে চাচ্ছে ওটা হচ্ছে ওদের নন কমিউনাল পজিশন কিন্তু ওটা তো আসলে একটা জেনোফোবিক পজিশন ওটা তো একটা বাংলাদেশ বিরোধী একটা পজিশন তাই না তো সেখানে আবার নানান ধরনের প্রবলেম আছে কিন্তু এটাও আমরা দেখি আবার আমি জনমতে আসি যে সারা ভারত জুড়ে কিন্তু প্রতিবাদ হয়েছে এনআরসিসি এর আমাদের দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে না এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়ে ওঠে এবং আমরা আমেরিকার কার্ড এর কথাও বলছি আমেরিকার কার্ড দের ব্যবহার করার সুযোগ নেবার জন্য আমাদের দেশে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট হয় না আমরা কেন আমেরিকান এম্বেসির সামনে প্রতিবাদ করি সেখানেও কি আপনি দেখেন যে এই যে আমরা একজন পলিটিশিয়ানের প্রশংসা করতে আমরা ভয় পাই বিকজ তাহলে পক্ষভূত হয়ে যায় এই প্যালেস্টাইন প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে অবস্থান প্রথম দিন থেকে টার্কি থেকে থেকে শুরু করে উনি যখন প্রথম বক্তব্য দিলেন এত শক্ত অবস্থান কি অন্য কোন পৃথিবীর রাষ্ট্র নায়ককে দেখা গেছে কিন্তু আমরা কি এটা যথেষ্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারলাম অন্যদেরটা মানে কথা না বললে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রিসিড করতে পারি যে উনি যে অবস্থানটা নিয়েছেন প্যালেস্টাইনের প্রতি এবং আমেরিকান ইম্পেরিয়ালিজম এর প্রতি সেটা আসলে প্রশংসা তারপরে আওয়ামী লীগের ভেতরের কিংবা আওয়ামী লীগের যে সব সিভিল সোসাইটির লোকজন আছে তারা যেভাবে বলে যে শেখ হাসিনার এই ব্যালেন্স রাজনীতির কারণে ইলেকশনের আগে বলতো আমাকেও বলছে বাবু ভাই এই এই শেখ হাসিনার ব্যালেন্স রাজনীতির কারণে আমরা এটা মারা যাব ভারতের সাথে এই ব্যালেন্স করা যায় না আমাদেরকে ভারতের পকেটেই ঢুকে যেতে হবে কিন্তু শেখ হাসিনা তো ঢুকেন নাই সেখানেও তো তার অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রাপ্য অবশ্যই এটা একটা জিনিস যেটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যদি নিউ লিবারেল পলিটিক্স দেখি বা পলিসিগুলো দেখি আমরা কিন্তু আর্লি রিফর্মার আমরা ভারত তো নিউ লিবারেল রিফর্ম এনেছে নব্বই এর দশকে আমরা কিন্তু লেট সেভেন্টিস থেকে এগুলো নিয়ে চর্চা শুরু করে দিয়েছি আমাদের সেই দিক থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা আরো অনেক বেশি তো সেটার মানে হচ্ছে যে আমরা যেটা করতে পেরেছি হচ্ছে গিয়ে রাজনীতিকে এবং অর্থনীতিকে আলাদাভাবে রাখতে পেরে চায়নাকে আমরা সেইভাবে আমরা আহ্বান জানিয়েছি হ্যাঁ এবং উনিও বলেছে আমরা সরকারি জায়গা থেকেও দেখি যে ভারতের সাথে যে সম্পর্ক চায়নার সাথে সেই সম্পর্ক না চায়নার সাথে একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং এই সেপারেশনের জন্যই এটা সম্ভব এবং এই সেপারেশনের চায়নার সাথে সম্পর্কের কারণে তারপরে অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও সি ইজ কন্টিনিউইং দ্যাট জরুর আমরা এক ধরনের ডাবল স্পিক দেখি আর কি সব জায়গার মধ্যে যেমন ইন্ডিয়ান লিডার্সরা যখন আমাদের এখানে আসে বা আমরা যখন ওখানে যাই সবসময় কিন্তু বলে যে একটা তারা একটা স্ট্রং বাংলাদেশ চায় একটা ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ চায় একটা প্রসপারাস বাংলাদেশ চায় কিন্তু ইন অ্যাকশনস ইন রিয়ালিটি আমরা কিন্তু এর উল্টোটা দেখি বাংলাদেশে যদি ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ ইজ ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ইন্ডিয়া তাহলে তাদের কিছু রোল অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস আমরা কিন্তু আশা মানে করেছি এবং আমরা এটা মানে কি বলে যে এটা ডেমোনস্ট্রেটেড হওয়া উচিত কিন্তু এই ম্যানিফেস্টেশনটা ইন্ডিয়ান পলিসিতে ইন্ডিয়ান প্র্যাকটিসে ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে এটা কিন্তু আমরা দেখি নাই এই জন্য একটা গ্রোয়িং ফ্রাস্ট্রেশন বলে আমি প্রথমেই বলেছি একটা গ্রোয়িং ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিন্তু আপনি কি ইচ্ছা করে বাদ দিলেন ইন্ডিয়া সবার আগে চায় লিবারেল সেকুলার বাংলাদেশ ডেফিনেটলি লিবারেল সেকুলার বাংলাদেশ চায় বাট এটাও ডাবল স্পিক আপনি নিজের ঘরে নিজে করে না না সেটাই বলছি এটাও দিস ইজ অলসো আর ডাবল স্পিক আপনার বাংলাদেশে তার একটা সেকুলার বাংলাদেশ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় অ্যাবসলিউটলি কিন্তু তাহলে আপনি ওনা আইদার ট্রাস্ট ডেফিসিট আছে তো ওয়েন আর ডিলিং উইথ ইন্ডিয়া আমরা কিন্তু একটা হিউজ প্রোফাউন্ড একটা ট্রাস্ট ডেফিসিটের মধ্যে আছি যে আসলে ভারত এখানে কি চায় ভারতের কার্যক্রম এক ধরনের কিন্তু ভারতের প্র্যাকটিস আর ধরনের না কেন এটা কনফিউশন কেন তারা নিজেরা হিন্দু রাষ্ট্র করতে চায় বিজেপি নিশ্চয়ই তাদের এটা ঘোষিত এজেন্ডা এবং আশেপাশে আর একটা মুসলিম রাষ্ট্র না হয়ে যুদ্ধে না জড়ে একটা লিবারেল রাষ্ট্র থাক এটা কি ওদের দিক থেকে ভুল না না লিবারেল রাষ্ট্র তারা মুখে বলছে বললাম তো মুখে বলছে কিন্তু তারা লিবারেল রাষ্ট্র এখানে চায় না তারা এখানে চায় তাদের মতোই আর একটা রাষ্ট্র তৈরি হবে বা এই ধরনের একটা হিন্দু রাষ্ট্র হবে হিন্দু রাষ্ট্র তার একটা মুসলিম ডমিনেটেড হলে তারা এটাকে কার্ড হিসেবে তাদের রাজনীতিতে ব্যবহার করবে যে এখানে আপনার যারা ফান্ডামেন্টালিস আছে তাদেরকে তো তারা জিয়ে জিয়ে থাকুক এটাই তারা চায় মানে তারা এখানে একটা ইসলামী শাসন চাইতে পারে 
सरकार दीर्घस्थायी चिंता भारत राग थे क्षोभ थे क्रिटिसिजम राष्ट्र हिसाब सरकार हिसाब से उपकृत होते तो आपने क्षोभ थे राजनीति की क्षोभ थे क्षेत्र प्रतिपक्ष डिनई करते सीमान हत्याकांड चायनारे इंडियार जो सीमान चुक्ति आथल ओपन व्यवहार करना मानसे डाटा आलोचना विदेशी कार्डर बेपारुद्ध इंडिया मन विस्तृत कर इलेक्शन शुने देखी देखा जाए भू राजनीति सबकि अवस्थान से कारण क्योंकि जिसगुल चले आस द्वंद केंद्रबिंदुते तरजोगार केंद्रबिंदुते परिणत होदेश तो एखे इश्यूटा कख भूले सेटासाइड करते भू राजनीति बांगलेश शक्तिशाली अवस्थान होने माननीय प्रधानमंत्री की भाव एक बैलेंसर राजनीति चले आस कारण बांगलेश इम्पोर्टेंस बेड़े और राजनीति विदेशी कार्ड जेटार कथा बोल बैलेंसर कारण आज के बस आलोचना कर इंडिया जे रखम फैक्टर से चायना एक फैक्टर राशिया फैक्टर मार्किन जुक्तराष्ट्र तो फैक्टर ही तो इंडियार कथा क्या बी इंडिया प्रतिबी देश इंडियार साथ बड़ो एक बॉर्डर शेयर करी और ता आयने बड़ो जनसंख्या बड़ो सामरिक शक्ति बड़ो पार्सेपन थे 
যে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা প্রতিযোগিতা পারবো না বা ইন্ডিয়ার কন্ট্রোলে আমরা এই পারসেপশনটা এসব কারণেই হয়েছে সেখানে আমি মনে করি যে রপ্তানির যুগে যদি আমদানির যুগে যদি তাকান বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের দিকে তাকান চায়নার কিন্তু একটা বড় অংশ এখন বাংলাদেশের সাথে রয়েছে এবং আমাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চায়না অনেক বড় বিনিয়োগ হয়েছে কিন্তু আমরা আলোচনা আমরা সেটা আনি না কারণ কি এখানে যে সংস্কৃতির যে আদান প্রদানটা পিপল টু পিপল কানেকশন আমাদের যে আবার সাথে যদি আপনি দেখেন আমাদের এক্সপেকটেশনটাও কিন্তু ভারতের ভারতের কাছে বেশি থাকে ইন জেনারেল যখন একটা ইলেকশনের আগে যদি আমরা যাই বাংলাদেশ থেকে কেউ যদি যায় বা ইলেকশন পরবর্তী সময় কি নিয়ে আসছি ভারত থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনি দেখবেন সংবাদপত্র চলে আসছে দিল্লি ঘুরে আসছে ধরুন একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি যে এই যে আমাদের ভারত মুখীনতা যেভাবে একটা বড় স্লাঘা আমি আই আমি যে কোনো মুখীনতাকে স্লাগা হিসাবে দেখতে চাই এই মার্কিন মুখীনতাকে একটু গ্ল্যামারাইজ করা হয় না এটা কেন স্লাগা নয় যে মার্কিন দালালরা যথেষ্ট দালাল নয় কেন ওদেরকে আমরা এত নিচুভাবে দেখতে পাচ্ছি না কেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কার্ডের কথা যদি ব্যবহার করেন যুক্তরাষ্ট্র আমি মনে করি যে তাদের ডেক্সটারিটি তাদের স্মার্টনেস অনেক বেশি কম্পেয়ারিং টু আমাদের নেবারিং ইন্ডিয়া কারণ তারা কিন্তু বাংলাদেশের মার্কিন দাদা একেবারে লো না সেটা 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 হতে পারে সেটা না সেটা হতে পারে কিন্তু আমি বলছি যে বাংলাদেশকে যখন ডিল করে তখন আমেরিকাও কিন্তু ভারতের উপরই মানে যেমন কয়েকদিন আগে মার্কিন একটা কাল পরশুদিন লেখা পাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশে মার্কিন দালালরা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে ইউনিউস ক্রমাগত জেলের দিকে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ মার্কিন দালালদের প্রফেসর ইউনুস জেলে যাচ্ছে না আবার জেল থেকে আবার উনি ক্রমাগত বিদেশমুখীও তো হচ্ছেন না কিন্তু ওই দালালরা কিন্তু চুপ হয়ে গেছে কোন ডেলিস্টার প্রথম আবার কোথায় কি টান একজন বলছে তাকে আমরা যথেষ্ট সম্মান দিচ্ছি না এখন স্যার আপনার কাছে ভারত এই নিয়ে হবে এবং যদি নরেন্দ্র মোদী জিতে আসে বা বিজেপি জিতে আসে আমি মনে করি যে তারা হয়তো তাদের যে অফিসিয়াল নেই মনে রাখতে হবে তাদের অফিসিয়াল নেই কিন্তু ভারত যদিও জাতিসংঘে তারা ইন্ডিয়া ব্যবহার করে আমি মনে করি যে মোদী হয়তো চেষ্টা করবে ভারত ভারতেই ব্যবহার করতে ভারত না আমি সেই কনস্টিটিউশনে কিন্তু ভারত ইজ অফিসিয়াল নেম অফ ইন্ডিয়া এটা অনেকে হয়তো জানে না এখন জিনিসটা হচ্ছে যে বিজেপির রাজনীতিতে আমরা কি দেখছি যে দুই হাজার চোদ্দোতে যখন জিতল সে থার্টি পার্সেন্ট থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পপুলার ভোট পেল কিন্তু টু থার্ড মেজরিটি পেয়েছে টু থাউজেন্ড যখন সে জিতল থার্টি নাইন পপুলার ভোট পেল কিন্তু টু থার্ড মেজরিটি পেয়েছে রাইট তার মানে হচ্ছে তার লেস দেন ফর্টি পার্সেন্ট দরকার তার কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট দরকার না ঠিক আছে এবং লেস দেন ফর্টি পার্সেন্ট পেতে হলে যা করার তিনি তাই করবেন সে তো পলিটিক্স তাকে তো ক্ষমতায় থাকতে হবে বিশ ভাগ মুসলমানকে বাদ দিয়েও তার পক্ষে চল্লিশ ভাগ ভোট যার জন্য তাদেরই জার্নালিস্টরা এই ইন্ডিয়া কনক্লেভে রেজ করলো খুব ভালোভাবে রেজ করেছে বড় আকারে যে নটা সিঙ্গেল মুসলিম মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আছে ইন এই বিজেপির যে যতজন জিতেছে একটাও মুসলিম নেই তা আমার কথা হচ্ছে যে সে তো পলিটিক্স করছে না ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং সেখানে সে ভালো করে জানে যে তার ফিফটি পার্সেন্ট দরকার নেই এখানে শুধুই ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারটা যে কোনো 
যেকোনো পলিটিক্যাল পার্টি আমি মনে করি সেখানে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাটা কি হবে এখানে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ যতখানি কংগ্রেসের ব্যাপারে যত স্বস্তি বোধ করে তার সেকুলার পলিটিক্স নিয়ে বিশেষ করে যদি আওয়ামী লীগ বলি সেই জায়গায় বিজেপির পলিটিক্স নিয়ে একটা অস্বস্তি পথ আছে তার একটা তো বলাই হলো তার মাইটের কথা বলা হলো অমিত শাহ কথাবার্তা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা বিষয় আছে তারপরে এই যে সি এ ব্যাপারটা আছে এগুলো বাংলাদেশের জন্য একজন বলছে যে আমি কি একটা বক্তব্য বাংলাদেশ বিরুদ্ধে ইংরেজিতে দিছি মানে কি বলছে ইটস ওনলি ফর হিন্দি স্পিকিং বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করছেন তারা এটাকে কিভাবে বাংলাদেশে রাজনীতি করছেন তারা এটাকে কিভাবে প্রতিহত আমরা দেখছি যে বিএন বিশেষ করে রিজভির মাধ্যমে যদি এখনই শোনা যাচ্ছে যে সে এখন এটাকে অন্যভাবে বলছি যেটা পার্সোনাল ব্যাপার ইত্যাদি সেই জায়গায় আমার মনে হয় আমাদের সেই সফেস্টিকেশনটা হয়নি কারণ আমাকে তো সফেস্টিকেটেড হতে হবে যদি আমি দেখি যে ভারত একটা মেগা আইডেন্টি পলিটিক্সের মধ্যে চলে গেছে এবং সেখানে ইন্ডিয়া ভার্সেস ভারতের রাজনীতি হচ্ছে কংগ্রেস বা অ্যান্টি বিজেপি আর বিজেপির পলিটিক্স প্রচণ্ড পোলারাইজড একটা পলিটিক্স এবং তারা টেক্সট বুক চেঞ্জ করে দিচ্ছে কারিকুলাম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন আমি যদি সেই যে এই রাজনীতিতে যদি লিবারালরা পরাজিত হয় তাহলে চিরতরে পরাজিত এখন তাতে আমার মানে আমি কি করব সেই জায়গায় আমি মনে করি না যে আমার সেই সফিস্টিকেশন হয়েছে কারণ আমাকে তো তার সাথে ডিল করতে হবে সেটা রাইজিং পাওয়ার এবং কোনো সন্দেহ নেই সে মাল্টি পোলারে অন্যতম পোলার হলো এবং সে যারা মনে করছে সে আমেরিকার অংশ হয়ে গেছে এগুলো অ্যাপসোটলি সে হলো ইন্ডিয়া ওয়ে আমি বারবার বলছি এস জয়শঙ্করের বইটাই যথেষ্ট এই বোঝার জন্য সে ইন্ডিয়া ওয়ে সে একটা নিজে রাইজিং পাওয়ার এখন আমি রাইজিং পাওয়ারকে কিভাবে ডিল করব আমি কি আমার অ্যান্টি ইন্ডিয়ান এই দিয়ে ডিল করব ওই জায়গায় আমি মনে করি যে আমাদের সেই সফিস্টিকেশন এখনো হয়নি সেই পেশাদারিত্ব এখনো হয়নি আমার ডিল করতে পারছি না এবং তার একটা ভালো মানে আমাদের ওবায়দুল কাদের রিজবি আহমেদ কিংবা আমাদের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এরা যে কেউ ডিল করতে পারিনি আমরা নিশ্চিত কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যেভাবে ডিল করছেন এই ভূ রাজনীতিটাকে এটা আপনি কিভাবে এখানে আমি আমি সেদিনকেও বলেছি যে প্রধান প্রধানমন্ত্রী একাই ডিল করছেন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে গাজার জেনোসাইডটাকে যেভাবে টেনে এনেছেন নান অফ তার যারা পলিসি মেকার্স করেননি ভেরি আনফর্চুনেট এমনকি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা একাডেমিশিয়ান তারাও সাহস করে লেখেন না এর চেয়ে তো আনফর্চুনেট যদিও তারা দেখেন যে খুব তারা যারা প্রচন্ড ভাবে দেখান যে তারা এই দল করে তারাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যে স্টেপ নিয়েছে বিশেষ করে যেই টার্কিশ এজেন্সিতে যেভাবে তিনি বক্তব্যে স্ট্রিক্টলি বলেছেন দে হ্যাভ কমিটেড জেলসাইড মেইন স্ট্রিম পত্রিকা এটাকে বড় আকারে নেই টার্কিশ পত্রিকা বড় আকারে উঠেছে মানে এতে এর চেয়ে তো আনফর্চুনেট হতে পারে না তার মানে হচ্ছে আমাদের এলিটের একটা বিরাট সমস্যা আছে আমি সবসময় বলে এসেছি কেন এলিটের পা হলে এক পা হলো পশ্চিমের দেশে সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী একা চালিয়ে যাবেন কতদিন চালিয়ে মানে কথা হচ্ছে যে তাকে তো মানে সাপোর্ট করার একটা বিষয় আছে যেমন ভূ রাজনীতির ক্ষেত্র আওয়ামী লীগের ইন্টারনাল লোকজনের ক্ষেত্রে মানে বিএনপির যেমন একটা মানে সংকল্পই হচ্ছে ভারত বিরোধিতা করে কিছু একটা শর্টকাট কিছু একটা করবে তো আওয়ামী লীগের ভেতরেও কিন্তু অতিরিক্ত ভারত হেলে পড়ার লোকজনও আছে এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই ব্যালেন্সটা রাখা অত্যন্ত কঠিন এবং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি তো মনে করি মানে একটা দিন আসবে যখন এই মাল্টিপোলার দুনিয়া হবে শেখ হাসিনার ডক্টরিন একসময় পৃথিবীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডক্টরিন হয়ে দাঁড়াবে যদিও আমরা এটার মর্যাদা দিতে পারছি না আপনি আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশকে ভারত ইসলামিক রিপাবলিক দেখতে চায় বা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্টদের উত্থান চায় আমি এর সাথে একমত না কারণ নিশ্চয়ই ভারত বাংলাদেশকে আরেকটা পাকিস্তান হতে খুব ছেড়ে চায় না এক পাকিস্তান নিয়ে ওরা জেলবার সেখানে আরেকটা পাকিস্তান এখানে হবে এটা চায় না তারা
परोक्ष प्रत्यक्ष एक राजनीति अन्य राजनीति आज से भारत थे नित्य प्रयोजन जिसगलोदानी करी से पिंज़ होते डाल होते लव कि चीनी होते जी होक ना क्या से जोदानी ना करी जेको नित्य प्रयोजन जिन जो प्रतिदिन व्यवहार करी से दाम द्विगुण तीन गुण हो जो पे हम इटार प्रथम टार्गेट हो सरकार से जे सरकार होते राजनीति को जिस असम्भव नहीं सी ए नहीं अनेक कथा बोले लेकिन सी ए जो शुरू हो सीज एमेंडमेंट एक्ट से बला उन्नीस सौ एक सन पर्त तक ये भारत नहीं तीव्र प्रतिबाद हो रिसेंटलि जो दुहजार चौदह सन पर्त एक थी चौदह एवं आते अने कथा हो मध्य प्राय प्रत्येक स्टेट इटार बिुदे किसी कारण मोदी बोलें अमित शाह बोलें तरह टार्गेट हे निवाचने जितते हमें एके बारे खास भारत हिंदुत्वी विश्वास कर मानुषे समर्थन लागे एट हिंदुत्वी विश्वास करना सेक्युलर हिंदू होते मुसलमान होते बौद्ध होते तरह समर्थन लागे ना ना तक के बंद करार्जन सीरीज एक चौदह से नहीं स्टेट क्योंकि ये समर्थन करें उत्तर प्रदेश उत्तर भारत कि जगह समर्थन आकटी जिन हे अपनी जो मानुषे मानुषे जो दूरत बाढ़ान चेष्टा से कौन भारत पार्बे ना अंत तो बांगलेशर बांगाली और पश्चिम बंगे बांगाली इरेसपेक्टिव मुसलमान ना हिंदू ये कखो पार्बे ना तरा कारण एक आत्विक सम्पर्क आदमी एक ऐतिहासिक सम्पर्क आजात सम्पर्क आम जो कलकता जब कलकार मानु जो एखे आसे कख मन करा भारत गए घटना भारत गणमाम भाइरल कर अस्ट्रेलिया इंडिया खेला छो बोध तक कैक जन बोल मान भारत खेला हमलेश कैशान बहरे ग केयरफुल मिर्जाफरखा जाए मेजर हाफिज चिकित्सा मन खुले कथा पार्टी हैंडलिंग सम्पूर्ण व्यर्थ होना बाबू कथा उत्तर दी जितते देना एक कथा तर चाल भूल कर ठीक है ना तर फाते पड़े 
আওয়ামী কিছু না আওয়ামী গেম খেলেছিল আপনার কথা মতো সেই গেমে আওয়ামী জিতেছে তারা জিততে পারে না এটি আসলে আর একটু পাঁচ সাত মিনিট আছে একটু পঁচাত্তর নিয়ে কিছু বলবেন মানে পঁচাত্তর নিয়ে এখন কোন আপনি সার নিয়ন থেকে শুরু করেন আপনার নিজেরা এতগুলো লোক ছিল তখন আমাদের চেয়ে অনেক বিজ্ঞ লোকগুলো চেষ্টা করছিল তাদেরকে পাত্তা দিলেন না স্যার নিনিয়ান আসলো তাকেও কথা শুনলেন না তারপরে আমরা দেখি সুজাতা সিং আসলো তখন কথা বলেন না বললাম না তারপর অনেক কিছু হলো বললাম না আমেরিকা দৌড়াদৌড়ি করলো পারলো না বলে বললে দিল যে আমেরিকা পারলো না যেহেতু ভারত এখানে ছিল তা আপনি তো সরাসরি বলছেন ইউ আর প্লেইং উইথ ভারত কার্ড আপনি কার্ড কেন প্লে করবেন এখন তাকে কেউ জিজ্ঞেস করবেন আপনি এক ডেকে আপনি এই কথাটা কেন বললেন জিজ্ঞেস করি চল করেন আপনি করেন আমি তো সঙ্গে থেকে না আমার কোনো অ্যাক্সেস নাই আমি যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে ইন্ডিয়া ইজ এ ফ্যাক্টর কোনো আমি ডিনাই বাট অ্যাট হোয়াট কস্ট আর আমেরিকা যে চেষ্টাগুলি ইলেকশন আমেরিকা উইল অলওয়েজ ডু ইট আমেরিকা ইজ এ সুপার জাস্টিফাইড ও নোট জাস্টিফাইড আপনারা হয়তো তখন দেখেন নাই আমরা ছাত্রকালে গিয়ে আমেরিকান ইউএস আইএস লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দিয়েছি দেখিনি এগুলো বললে কি এগুলি বললে আবার এখন মামলা করুন না না মামলা করুক না কেন তখন আপনার আমরা রাস্তায় আমরা তো ছোট ছোট স্কুলে ব্যানার নিয়ে দাঁড়ায় বুঝিও না হ্যাঁ ইম্পেরিয়াল ডাউন উইথ ইম্পেরিয়ালিজম ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমাদেরকে থাকতে হবে এতো কোনো সন্দেহ নাই বাট দেন দিউড প্রবলেম অ্যাটিউড প্রবলেমটা স্লোলি এন্ড গ্রাজুয়ালি ইন্ডিয়ার অ্যাটিউড ইজ বিকাম ভেরি হার্ড মানে একটা মাস্টার টাইপের ভারতের মানেই হচ্ছে যে ওয়ান হান্ড্রেড একশো বিশ ত্রিশ কোটি চল্লিশ কোটি লোক হ্যাঁ এটা মিক্স আপ করা যাবে না গভর্নমেন্ট অ্যাটিচিউড আজকে আপনি আমি সবচেয়ে বড় সংখ্যা কি জানেন আজকে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিজেপি চলে আসে দেন ইউ সি আপনার দেশ আসবে না আপনি তো আসবে না আপনি তো এখান থেকে বসে বলতে পারেন না বিজেপি যদি চলে আসে শুরু হয়েছে এবং ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে যখন জিজ্ঞেস করা হলো বলো নো নট দিস নট ফর দি মুসলিম মুসলমান আউট আপনি এখন বললে তো খারাপ লাগবে আপনার হ্যাঁ আমরা কি করছি হোয়াট আর ইউ উই ট্রাই টু ডিপেক্ট যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইফতারি মেফেল করছে ওখানে যে পিটাই দিলাম ওখানে কোন কোন ইউনিভার্সিটি চিতা হয় নাকি না কোরআন কোরআনের মেহফেল করছে যে পিটাই দিলাম কালকে ওই ঘটনা পরশু ঘটনা ঘটে এগুলো ইউটিউবে দেখে না লোকজন তারপরে ওইটা আমি খুব বড় একটা বড় গাইসে গাইছি কিন্তু আপনি আমাকে এটা বলেন রিয়াকশন আপনি আমি হয়তো মসজিদে যাই না কিন্তু আপনি যদি ওই মসজিদ তারা লাগাই তখন আমার গায়ে লাগবে কেন বন্ধ করলি প্রবলেম ইজ দ্যাট উই আর অলসো ইনস্ট্রুমেন্টাল টু দিস এই যে আমরা যে এন্টি ইন্ডিয়ান যে মোটামুটি আমি বলবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হলেও তো লোকের মধ্যে ঢুকছে জিনিসটা এটার দায় দায়িত্ব কিন্তু ভারতের ইটস নট বাংলাদেশ বলো নাই দাঁড়ায় আপনি এখন আপনি অলসো সাপ্লিমেন্ট করতেছেন এই তুমি হলে গরু খেতে পারবো না এই তুমি এই রোজা রেখে ইফতারি বাইরে করতে পারবো না আপনি কি আমরা তাহলে কি আমরা তাহলে কি বলতে পারি সেকুলার যদি হইতাম তাহলে আপনি কেন বাধা দিবেন ছাত্র ছাত্র ছাত্ররা যদি বসে এক জায়গায় বসে ইফতার খায় আপনি আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানা করেছেন উনি স্টেট লেভেলে মানা করেছেন উনি কি ইন্ডিয়ান এম্বাসিকে বন্ধ করতে পারলেন উনি কি অন্য এম্বাসিতে যারা দাওয়াত করতেছেন 
তাদেরকে বন্ধ করতে পারেন দেয়ার ফোর লেটস বি র্যাশনাল জি প্রত্যেকটা জিনিসের অ্যাকশনের প্রত্যেকটা জিনিসের রিয়াকশন একটা জিনিস একটু জানার জন্য এই ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে রেজিমেন্টেড একটা মানে ইয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা কি চীনের কোনো ইন্ধন আছে না গেন্ট ইন্ডিয়া থাকতে পারে কারণে <laughs> <laughs> The China's attention from Uyghur Muslims has been taken away. Mm. Lot of Muslim countries in the Uyghur Nye Beche Kotha Bolen. Yes. I am going to say that I am going to say that I am going to say that. Ravin, what I am going to say is I am not a victim. The first day I am a victim of Sakhat Bakramon, but I am not a victim of Sakhat Bakramon. To be an innocent person, I am going to say that the Jatiyo Press Club is a very good thing. I am going to say that উনি বক্তব্য শেষ করে বললেন জয় হিন্দ জয় বাংলা টু জাস্ট টু রেসি জেস্টার হিসেবে জয় হিন্দ বললেন জয় বাংলা বললেন আমার বক্তব্য শেষ আমি বললাম এই যে গৌতম নেহরি কত সাবলীল ভাবে জয় হিন্দ জয় বাংলা বলে ফেলল আমি জয় বাংলা জয় হিন্দ বলতে পারবো না বললে এটা নিয়ে একটা ঘটনা হবে আমাদের এক চ্যানেল আমি নামই বলি ডিবিসি একটা নিউজ করলো মোজাম্মেল বাবু জয় বাংলার বদলে জয় হিন্দ বলতে বললেন সেটা না হয় টুইস্ট কিন্তু এই যে স্বাভাবিকভাবে আমরা রেসিপ প্রকেট করতে পারলাম না আপনি একটু আগে একটা কথা বললেন একটা জাতীয় অনুষ্ঠানে যেখানে ভারত বাংলাদেশ জড়িত একটা ফুটবল খেলা হলো তো দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাদায় এইখানে একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনুষ্ঠানে যদি কোনো একটা ইস্যু হয় এখানে দুই দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়েছে এটাকে এত বড় ইস্যু বানিয়ে ফেলল কেন আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় এটা ইস্যু হতো না যদি উনি যেগুলো বললেন না হতো হ্যাঁ যে যখন এটা সবকিছু আসলে ডায়ালেকটিক্যাল না একভাবে দেখতে হবে হলিস্টিক্যালি দেখতে হবে যে এমনি একটা অনুষ্ঠানে দুটো জাতীয় সঙ্গীত হবে এটা কারোর কোনো অসুবিধা হয় বলে আমার মনে হয় না যদি সেখানে একটা মানে আনুষ্ঠানিকতা থাকে কিন্তু যখন আমরা দেখি যে ইসলাম বিরোধী ইসলাম বিদ্বেষী দেখেন একটা গায় হলুদের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ঢাকায় অন্তত হিন্দি গান ছাড়া কোনো প্রোগ্রাম হয় হয় না হিন্দি গান চলছে সেখানে কিন্তু সমস্যাটা নেই এবার স্কুলের প্রোগ্রাম আমার বাসার পাশে স্কুল সেখানে ওই স্কুলের প্রোগ্রামেও যখন আমি সেটাই বলছি রাজনীতির কথাটা যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের যে প্রো পাকিস্তান সেন্টিমেন্ট একটা শ্রেণীর মধ্যে আছে এবং রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজম যে একটা রাজনৈতিক কিছু রাজনৈতিক দল এখানে করছেন তাদের এই এই ব্যাপারগুলোর কারণেই কিন্তু যখন এই এই ঘটনাগুলো ঘটছে এটা চলে আসে রাজনীতি তাদের এই রাজনীতি পরাজিত করেছিলাম পঁচাত্তরের যত চেষ্টাই করুক এই রিলিজিয়াস সামগ্রিক জিনিসটা কোথায় সামগ্রিক জিনিসটা হচ্ছে কালচারাল ইম্পিরিয়ালিজমে আমরা যে বিয়ে বাড়িতে হলুদে ইন্ডিয়ান গান গাই সেটা তো লজ্জাজনক আমাদের নিজেদের কালচারটা কোথায় গেল সেটাও কিন্তু ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজমেরই একটা জিজ্ঞেস করছি ওরা বলছে হিন্দি আর উর্দু বলে একই গান दैनन्दिन भाव तर पेज व्यवहार करब तर गान गईब आस्ते आस्ते सब ही भारतीय हो जाने मन जनगण के दिक्कत डिजिटल इम्पेरियलिजम शिकार स्ट्रीमिंग इंजिने सकल डाटा के दिए दीची फेसबुक यूट्यूबिजिटलिजम इजराइले गणहत्या চলমান সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে এটা হতো না হতো 
ততদিন শক্ত ছিল যখন ইট ওয়াজ বাইপার্টিজম এখন কিন্তু বাইপার্টিজম নাই এখন রাস্তায় আমেরিকান আর আউট যে তোমার পলিসি ইজ নট রাইট কত প্রার্থনা করলাম কিন্তু আসার পরে ওরা যেভাবে বাংলাদেশের মতো দেশে হিলারি ক্লিনটনের অ্যাডভাইজে ঝাঁপায় পড়লো গাঁদায় তাদের যে ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি যে আমারও তো মন উঠে গেছে কিন্তু আপনি দেখেন আপনি বুঝবেন ট্রাম্প যদি আসে ইসরায়েলের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক অফিসিয়াল সম্পর্ক কোনোদিন নিচে নামবে না উইদাউট ইসরায়েল আমেরিকা উইল নট সারভাইভ উইদাউট আমেরিকা গণতন্ত্র এক্সপোর্ট প্রকল্প গণতন্ত্র এক্সপোর্ট প্রকল্প একটু পিছিয়ে পড়তে পারে গণতন্ত্র এক্সপোর্ট প্রকল্প কবে বন্ধ হয়েছিল ইকোনমিক জায়গায় বোধ আলোচনা করা দরকার যে আমাদের যে পলিটিক্যাল ডিপেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই যে দেখেন যুক্তরাষ্ট্রের মানে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি সিস্টেম সুইফট কার্ডের মাধ্যমে তারা যে সারা পৃথিবীর ক্রেডিট কার্ড নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যে আপনার এটা নিয়ে কিন্তু কথা কম হচ্ছে আমরা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারছি না ভারতের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা আমাদের অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের একটু নিজস্ব জায়গা চিন্তা করা দরকার ভারতের নাগরিকত্ব আইন পাশ হলে ভারতের কালচারাল যে ডিভিশনটা হবে ভারতের সোসাইটিতে এটি নিয়ে ভারতের কথা হচ্ছে আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে কিন্তু এই ডিসকোর্সটা আলোচনায় নাই বা পশ্চিমবঙ্গের কথা উনি বলছেন যে আসবে না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলছেন যে তারা চিন্তিত যে একটা বড় ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেখানে পড়বে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানৈক্য পরিষদ তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে এটার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা আরো বেশি সংকিত জায়গায় চলে গেছে আমার মনে আরো বড় স্পেকট্রামে আমরা আমাদের চিন্তা করা উচিত শুধুমাত্র রিজবির শাল কেন্দ্রিক নয় আসলে তবে বাস্তব অবস্থা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তো রক্তে ভেজা একটা দেশ বাংলাদেশ তো ভারতের মতো ভারত তো অনেকটা রক্তপাতহীন ভাবে ব্রিটিশদের ফেল পেনে জন্ম নিয়েছে বিভাজনগুলিও আরবিট্রেরি ছিল কিন্তু আমরা তো রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি বাংলাদেশে মার্কিন কার্ড ভারত কার্ড কোনোটাই খেলা না হোক এবং এটা কোনো বাতাস না পাক এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা তবে ভারত যদি একটা হিন্দু রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় সেকুলার লিবারেল বাংলাদেশে তার ডায়ালেকটিক রেসপন্স হবেই এবং মার্কিনেরা যদি গণতন্ত্র এক্সপোর্টের নামে তাদের দল দাসদের তাদের দাসদেরকে ক্ষমতায়ন করতে চায় বাংলাদেশে তার রেসপন্স হবেই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ওবাদুল কাদের থেকে রিজবি আহমেদ আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কেউই কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যোগ্য রেসপন্সটা ভারতের কর্মকাণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের 
যেখানে আমাদের ডিসেন্ট আছে সেটা সেইভাবে পররাষ্ট্রনীতির ভাষায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা সেখানে ব্যাহত হয়েছে তবে আমাদের শেষ ভরসার জায়গা বঙ্গবন্ধু তনায়া তিনি যে পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে স্টিয়ার করছেন এবং তার সভাসদ সেই ধারাতেই করবে আমাদের বিশ্বাস তবে ভারতের জন্য ওয়ার্নিং হচ্ছে খেলা সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত হয়তো কন্টেন্ডার ফর ইউনিপোলারের একটা বড় পোল হিসাবে আমরাও কিন্তু কন্টেন্ট বাংলাদেশও একটা উন্নত সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র হিসাবে নিজস্ব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসাবে একটা কন্টেন্ডার আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কিংবা কোনো আগ্রাসন বাংলার মানুষ মেনে নেবে না এবং তাদের এই আচরণকে ঘিরে অপরাজনীতির যে চেষ্টা হয় তার জন্য তারাই দায়ী থাকবে সকলকে ধন্যবাদ